আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা প্রোডাক্ট লিস্টিং শিখব শপিফাই ই-কমার্স ওপেন কার্ড স্টে সব জেন কার্ড এভান্ট কার্ড এক্স কার্ড এবং কিউব কার্ডের সাধারণত দেখা যায় যে সব সিএমএস গুলো ক্লায়েন্টরা ব্যবহার করে বা আমরা যে সমস্ত সিএমএস গুলো ব্যবহার করি ই-কমার্স ম্যানেজমেন্টের জন্য এগুলোই বেশিরভাগ ব্যবহৃত হয় এর বাইরে ক্লায়েন্ট অনেক সময় কাস্টম ব্যবহার করে সেটার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে কেউ যদি এই ধরনের সিএমএস গুলোর কাজ পারে প্রোডাক্ট লিস্টিং এই সব সিএমএস গুলোতে যদি কেউ করতে পারে তাহলে দেখা যায় যে অন্যান্য যত ধরনের সিএমএস হোক না কেন বা কাস্টম সিএমএস এ হোক না কেন সেখানে যে কেউ প্রোডাক্ট আপলোড করতে পারবে সেইখানে দেখা যায় যে যদি আপনারা ওইখান থেকে তিনটা বা চারটা স্টোরে সিএমএস এ যদি আপনারা প্রোডাক্ট আপলোড করতে পারেন ঠিকভাবে তাহলে দেখবেন অন্য যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট হোক না কেন ওইগুলোর ভিতরেও আপনারা একবার দেখলেই নিজে নিজে বুঝতে পারবেন এবং নিজে নিজেই পারবেন যে কীভাবে প্রোডাক্ট আপলোড করতে হয় আচ্ছা এখানে আমিও সবগুলো সিএমএস এ কখনোই প্রোডাক্ট আপলোড করিনি আমি এখান থেকে দেখা চার থেকে পাঁচটা সিএমএস এ সর্বোচ্চ প্রোডাক্ট আপলোড করছি কিন্তু বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলো জব পোস্ট এই সবগুলো সিএমএস এর উপরেই বেশিরভাগ দেখা যায় অর্থাৎ ক্যালেন্ডারে এই সমস্ত সিএমএস গুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে এই জন্য ওইগুলোকে দেখানো হবে আপনারা যদি এখান থেকে তিনটা বা চারটা যদি ঠিক মতো দেখেন এবং পারেন তাহলে দেখবেন বাকিগুলো আপনারা নিজেরাই এমনিতেই পারবেন আর একটা ব্যাপার যেটা বলে রাখি যে একটা হচ্ছে কেউ একজনে একটা কাজ পারা এবং আর একজনকে ওই কাজটা বোঝানো এই দুইটা দক্ষতাই ভিন্ন একজন যে ভালো পারলেই সে একজনকে ভালো শিখিতে পারবে বিষয়টা এমন না শেখানের দক্ষতাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন এই জন্য যদি আমার শেখানোর ভিতরে দেখানোর ভিতরে যদি কোথাও ভুল হয় তো আপনারা কমেন্ট করবেন বা আপনারা বললে এটা সংশোধন করে নেওয়া হবে আচ্ছা এখানে সর্বপ্রথম প্রোডাক্ট লিস্টিংয়ের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আসে যে আমরা সাধারণত প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কি থাকে একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যদি আমরা একটা ওয়েবসাইট দেখি যেমন আমরা যদি দারাজ দেখি যে দারাজ যে প্রোডাক্টগুলো আছে এই প্রোডাক্টগুলোতে আসা সাধারণত কি থাকে যেমন আমি যদি এখানে সার্চ দিই টি শার্ট লিখে কি থাকে সাধারণত একটা প্রোডাক্টে এই প্রোডাক্টে থাকে যেটা মূলত একটা টাইটেল থাকে আচ্ছা এরপরে একটা ইমেজ থাকে এরপরে কি থাকে যেমন কালার থাকতে পারে একটা প্রোডাক্টের সাইজ থাকতে পারে প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন থাকতে পারে ইন ডিটেইলস এটা কতটুকু লম্বা কতটুকু হচ্ছে এই সমস্ত কিছু বা কোয়ালিটি কীরকমের এর আরও অনেক বেশি ইমেজ বা সাইজের যে আপনার চার্ট এই চার্ট থাকতে পারে বা কোনো ভিডিও থাকতে পারে সাধারণত এই সব বিষয়গুলোই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে থাকে আবার অনেক আবার দেখা যায় যেমন এখানে রিভিউ আছে এই সিস্টেমগুলো হচ্ছে আবার ভিন্ন যেমন এইগুলো হচ্ছে মূলত যখন কেউ প্রোডাক্ট কিনবে তখন সে রিভিউ দেয় এইটার ক্ষেত্রে যে প্রোডাক্ট আপলোড করে তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সে এই রিভিউর ব্যাপারটা দেখে না এটা সেকশনটা কাস্টমারের সাথে আর যে ডেভেলপারের সাথে সে কীভাবে রিভিউ সেকশন দেবে এটা ভিন্ন সো এইটার ব্যাপারে না আমরা দেখবো হচ্ছে টাইটেল ইমেজ যদি ভিডিও থাকে যে ভিডিও কীভাবে দিতে হয় হ্যাঁ প্রাইস থাকে তারপরে কালার থাকে সাইজ থাকে হ্যাঁ কোয়ান্টিটি থাকে এই সমস্ত বিষয়গুলো সাধারণত ডিসক্রিপশন থাকে এই সমস্ত বিষয়গুলো একটা প্রোডাক্টে প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে থাকে এখন আমরা যে প্রোডাক্ট লিস্টিং করব তো এই প্রোডাক্ট লিস্টিং করার ক্ষেত্রে আমরা এই সাইজ প্রোডাক্টের নাম বলেন সাইজ বলেন কালার বলেন ছবি বলেন তারপরে ভিডিও বলেন এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা কোথায় পাবো এই সমস্ত কিছু দুইটা পদ্ধতি হইতে পারে একটা হইতে পারে যে ক্লায়েন্ট আমাকে দিবে যে তোমাকে নাও এই আমি একশো প্রোডাক্টের লিস্ট দিলাম তুমি আমার এই একশো প্রোডাক্টের লিস্ট এখানে ইমেজ আছে আমার সাইজ দেওয়া আছে এখানে দেখেন আমি একটা ফাইল তৈরি করছি তো এখানে দেখেন প্রোডাক্টের নাম দেবে এরকম থাকবে প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন থাকবে সাইজ কোন কোন সাইজের হইবে হ্যাঁ প্রাইস থাকবে যে আমার এই এই সাইজের এই এই প্রাইস বা এই প্রোডাক্টটার হ্যাঁ একটাই সাইজ আছে এবং এইটার প্রাইস এরকমের এটার কালার এরকমের হ্যাঁ এই বিষয়গুলো এরকমের থাকতে পারে অথবা ক্লায়েন্ট এরকমেরও দিতে পারে কোনো এক্সেল শিট বা কোনো ওইরকম সোর্স না এইটাও দিতে পারে যে তুমি আমি তোমার এই এই প্রোডাক্টের এই ওয়েবসাইটটা দিলাম তুমি এইখান থেকে আমার এই এই প্রোডাক্টগুলো না যেমন যদি আমাকে কেউ বলে যে ভাই তুমি আমার এই যে দারাজের এই যে প্রোডাক্টটা আছে এই নাও লিঙ্ক তুমি আমার এই লিঙ্ক থেকে যে প্রোডাক্টটা আছে এই প্রোডাক্টটা তুমি আমার ওয়েবসাইট অ্যাড করে দাও সেক্ষেত্রে আমি কি করব সেক্ষেত্রে আমি কি করবো এখান থেকে টাইটেল নিব এখান থেকে ইমেজ নিব এখান থেকে প্রাইস নিব সাইজ নিব হ্যাঁ কালার নিব ডিসক্রিপশন নিব এই সমস্ত কিছু ওয়েবসাইট থেকে নেব অর্থাৎ একটা হইল যে ক্লায়েন্ট আমাকে হয় এক্সেল শিটে দিবে না হয় হচ্ছে আমাকে কোনো ওয়েবসাইটের সোর্স দিবে যে আপনি এইখান থেকে নেন এইখান থেকে আমার এই ওয়েবসাইট আমার এইখানে আপলোড করবেন আচ্ছা এখন ওই আসি 
কোনখানে আপলোড দেব এইটা হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট আমাকে যে সিএমএসটা দিবে সে যেটা ব্যবহার করে সেটা ইউকমার্স হইতে পারে শপিফাই হইতে পারে Amazon হইতে পারে AliExpress বা রিভার তো সেই সমস্ত যে কোনো ধরনের সিএমএস হইতে পারে তোমাকে আমি এই নাও আমার ওয়েবসাইটের লগ ইনফরমেশন দিলাম তুমি এইখানে ঢুকে অ্যাড করে দাও সে জাস্ট আমাকে এতটুকুই দিবে তার যে ওয়েবসাইটে যে ড্যাশবোর্ড আছে যেখান থেকে প্রোডাক্ট আপলোড করতে হয় সে ওই ড্যাশবোর্ডের লগ ইন ইনফোটা আমাকে দিবে আমাকে হচ্ছে ওই লগ ইন ইনফো ব্যবহার করে তার ওয়েবসাইট ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করে তারপর হচ্ছে আমাকে প্রোডাক্ট আপলোড করতে হবে আচ্ছা এখানে আমি কয়েক কয়েকটা সাইট রেডি করছি সবগুলি ডেমো সাইট সবই ফেট প্রথমে আমরা শিখবো হচ্ছে সবই ফেইতে কীভাবে প্রোডাক্ট আপলোড করতে হয় তো এইটা হচ্ছে একটা সবই ফেট ডেমো স্টোর এল ইডি ফি ফোর এল ইডি ফি ডি এম ফোর বরিশাল ডট মাই সফি ফাই ডট কম স্ল্যাশ অ্যাডমিন এরকমই আমার ক্লায়েন্ট দিবে উনি হচ্ছে ওনার স্টোরের অ্যাডমিন ইউআরএল দিবে আর হচ্ছে ওইটার ইমেইল বা ইউজার নেম যাই থাকুক আর পাসওয়ার্ড দিবে ক্লায়েন্ট এরপরে আমাকে হচ্ছে ওইখানে লগ ইন করতে হবে এরপরে প্রোডাক্ট আপলোড করতে হবে তো হচ্ছে প্রথমে আমরা এরকমই যখন আমাকে ক্লায়েন্ট দিবে যে এই নাও আমার সফি ফের লগ ইন ইনফরমেশন তো আমরা হচ্ছে ওই ইউআরএলটা কপি করব বা ওই ইউআরএলে ক্লিক করে আমরা হচ্ছে ডুবো কপি করে অ্যাড্রেস বার থেকে কপি করে ওইখান থেকে কপি করে অ্যাড্রেস বারে পেস্ট করতে হবে আচ্ছা এরপরে আমার আগে একটা অ্যাকাউন্ট আছে এই জন্য এইখানে আসছে এরকমের এরকমই আসবে না এখানে আপনার এখান থেকে আপনাদের ডিরেক্ট ইমেল অথবা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিতে বলবে অর্থাৎ এই রকমের আসবে এরকম এসব করবে এখানে তো এখানে হচ্ছে যে আমাকে যে ক্লায়েন্ট যে ইমেলটা দেবে ওই ইমেলটা আমরা এখানে দেব আচ্ছা এরপরে ক্লায়েন্ট যে পাসওয়ার্ড দেবে আমাকে ওই পাসওয়ার্ডটা এখানে বসাতে হবে যদি পাসওয়ার্ড এবং ইমেল ঠিক থাকে পাসওয়ার্ড ইমেল বলেন ইউজার নেম বলেন যাই বলেন যদি ঠিক থাকে তাহলে এরকমই লগ ইন হবে এবং লগ ইন হওয়ার পর আমার যে সফি ফেজের ড্যাশবোর্ডটা থাকবে মোটামুটি দেখতে এরকমেরই থাকবে বা এর বাইরে কিছু থাকবে না এই পাশে আমার কিছু মেনু থাকবে এই সব বিষয়গুলো আসলে আমরা সবগুলো ফাংশন শিখবো না আমরা জাস্ট শিখবো কীভাবে প্রোডাক্টকে আপলোড করতে এটাই আমরা শিখবো আচ্ছা এইখান থেকেও অনেক সময় এটা হাইট করে রাখি ক্লায়েন্টরা সো এই সময় অনেক সময় এটা নাও আসতে পারে শোনা আসলেও কোনো সমস্যা নেই এখান থেকে একটা অপশান আছে অ্যাড অ্যানাদার প্রোডাক্ট যদি আসে তো ভালো না আসলে যদি আসে তাহলে এখান থেকে ক্লিক করে ডিরেক্ট আমার প্রোডাক্ট অ্যাড সেকশনে যাবো যদি না আসে সমস্যা নেই এই পাশে একটা অপশান আছে প্রোডাক্টস আচ্ছা এই প্রোডাক্টসে যাওয়ার পর এখানে একটা অপশান পাবো অ্যাড প্রোডাক্ট আমি যদি আবার প্রথমে যদি দেখাই প্রথমে লগ ইন করলাম লগ ইন করানোর করার পরে আমরা হচ্ছে আমার পাশের যে সাইড বার আছে সাইড বার থেকে প্রোডাক্টস এরপর প্রোডাক্টস এড ক্লিক করার পরে আমার নতুন একটা অপশান আসবে অল প্রোডাক্টস ক্লিক করার পরেই অ্যাড প্রোডাক্ট এই অ্যাড প্রোডাক্টে ক্লিক করব আচ্ছা অ্যাড প্রোডাক্টে ক্লিক করার পর এটা হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট লিস্টিংয়ের এরিয়া এখন এখান থেকে আমি একটু দেখি কি কি আসলে বিষয় আছে এখানে যেমন এখানে আছে টাইটেল আচ্ছা টাইটেল বলতে কোন জিনিস টাইটেল হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে টাইটেল প্রোডাক্টের টাইটেল বা প্রোডাক্টের নাম যাই বলেন আচ্ছা এবার হচ্ছে এখানে দেখেন আছে ডিসক্রিপশন অর্থাৎ প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন আচ্ছা যদি চিন্তা করছি এখানে প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন কোনটা হ্যাঁ এখানে প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন আছে এটা এই যে দেখেন প্রোডাক্ট ডিটেলস এটা হচ্ছে প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন আচ্ছা এরপরে দেখেন মিডিয়া এইখানে হচ্ছে আমার ইমেজ আপলোড করার প্রোডাক্টের ইমেজ আপলোড করার অথবা ভিডিও হইতে পারে এটা এখানে আপলোড করতে হবে দেখেন কিছু কিছু সিএমএসে আপনি সবসময় দেখবেন যে ভিডিও পাবেন না আপলোড করার অপশান শুধু ইমেজ আপলোড করার অপশান থাকবে সেক্ষেত্রে যেরকমের থাকে আমাকে ক্লায়েন্টরা সাধারণত ওইভাবেই দিবে যেখানে আমাদের ভিডিও অ্যাভেলেবেল নাই আপলোড করা ওইখানে সাধারণত ক্লায়েন্টরা ভিডিও দিবেও না ওইখানে শুধু ইমেজই দেবে তো দেখেন যদি আমাকে ক্লায়েন্ট ভিডিও দেয় ইমেজ দেয় দুইটাই যদি আমাকে দিতে বলে সেক্ষেত্রে এখানে দুইটা অপশনই আছে দেখেন অ্যাড ইমেজ ফর মিউরেল অথবা ডুরেট এখান থেকে আপলোড করা যাবে ক্লিক করার পরে দেখাবো সেটা পরে জাস্ট এখানে কী কী ফাংশন আছে সেগুলো একটু দেখি এমবেড ইউটিউব ভিডিও অথবা কোনো ইউটিউবের ভিডিও চাইলে এখানে সেট করা যাবে কিভাবে সেটা দেখাবো পরে আচ্ছা এই গেল মিডিয়া সেকশন প্রোডাক্টের ইমেজ বা ছবি এবং প্রোডাক্টের ভিডিও সেটা হবে এইখানে মিডিয়া সেকশনে আচ্ছা এর পরে যে সেকশনটা আছে সেটা হচ্ছে প্রাইসিং আচ্ছা এখানে প্রাইস বসাবো যেমন এই প্রোডাক্টের প্রাইস কত প্রোডাক্টের এক্সেল প্রাইস আছে তিনশো আশি টাকা তো এইখানে হচ্ছে আমাকে সরি একশো ছেচল্লিশ টাকা এখন তো এখানে হচ্ছে আমার এই প্রাইসটা বসবে আচ্ছা এখানে একটা অপশান থাকে দেখেন কম্পেয়ার এট প্রাইস এইটা হচ্ছে যে আমার এই প্রাইসটা অন্য আরেকটা প্রা
তুলনা করবে সেটা হচ্ছে দেখেন এইখানে মূলত প্রোডাক্টের দাম কত তিনশো আশি টাকা কিন্তু প্রোডাক্টটা অফার দিয়ে হয়েছে একশো ছেচল্লিশ টাকা সেই ক্ষেত্রে এইখানে হবে তিনশো আশি টাকা এবং বর্তমানে যা প্রাইস থাকবে সেটা হচ্ছে একশো ছেচল্লিশ টাকা বর্তমান প্রাইস এইখানে এবং যদি কোনো বর্তমান প্রাইস বলতে ডিসকাউন্ট যদি থাকে তাহলে ডিসকাউন্টেড প্রাইস ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে এবং অ্যাকচুয়াল যে প্রাইসটা আমার সেই প্রাইসটা হবে এইখানে যদি আমার ক্যালেন্ট এরকমই দেয় যে দেখো আমার এই প্রোডাক্টের দাম পঞ্চাশ ডলার এটা আমি অফারে দিতেছি তিরিশ ডলারে সেক্ষেত্রে আমাদের এইখানে পঞ্চাশ হবে এইখানে তিরিশ হবে এটা হচ্ছে এই ফাংশন আচ্ছা এইখানে একটা অপশান আছে কস্ট পার আইটেম এইটা গুরুত্বপূর্ণ না যারা আমার কাস্টমার থাকবে তারা দেখার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমার নিজের ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্টোর ওনার যে থাকবে সে দেখবে অর্থাৎ এখানে মনে করেন আমার এই প্রোডাক্টটা মানে আমার কেনা কত পড়ছে হ্যাঁ সেইটা মূলত এখানে বসাইতে হয় তাহলে এখানে অটোমেটিক্যালি প্রফিট মার্জিন যে প্রফিটটা ওইটা চলে আসবে এখানে আচ্ছা এখানে ট্যাক্স যদি সেট আপ করা থাকে এগুলো ক্লাইন সাধারণত সেট আপ করে দেয় এগুলো সমস্যা নেই যদি সেট আপ করা থাকে তো এখানে টিক দেওয়া থাকবে না পেয়েও যদি ক্লায়েন্ট ট্যাক্সের কথা নাও বলে এটা টিক দেওয়াই থাকবে যেভাবে সেভাবে থাকুক আচ্ছা এই স্টক কিফিক ইউনিট এইগুলো ইনভেন্টরির ক্ষেত্রেই ক্লায়েন্টরা আপনাকে সব কিছু দিয়ে দেবে এইখানে অর্থাৎ অল্প কথা যদি বলি এই এরিয়ার ভিতরে যা কিছু আছে সব কিছুই একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে দিয়ে দেবে সব কিছু একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে দিয়ে দেবে সেক্ষেত্রে এখানে এই স্কিউ কী হবে ওই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এটাও ক্লায়েন্ট বলে দেবে এই বারকোড বা এই এই যে বারকোড এইটার জন্য কী হবে এইটাও ক্লায়েন্ট আপনাকে দিয়ে দেবে সেটা জাস্ট আপনি কপি করে পেস্ট করবেন এই হচ্ছে কাজ প্রোডাক্ট লিস্টিংয়ের ব্যাপারটাই হচ্ছে কপি পেস্টের কাজ আচ্ছা এখানে দেখেন ট্রাক কোয়ান্টিটি এটা হচ্ছে যদি আপনি ঠিক দেন তাহলে ফোনটি দেখতে পারবে আমার যারা কাস্টমার থাকবে প্রোডাক্টটা যখন ভিউ করবে তখন দেখতে পারবে যে আসলে এই প্রোডাক্টটার কোয়ান্টিটি কীরকমের আছে অ্যাভেলেবেল যদি আমরা এই দাঁড়া যে প্রোডাক্টটা দেখি কোয়ান্টিটি উল্লেখ করা আছে কিনা না কোয়ান্টিটি উল্লেখ করে অনেক সময় দেখা যায় কোয়ান্টিটি এরকম উল্লেখ করা থাকে যে পঞ্চাশ পিস অ্যাভেলেবেল আছে বা দশ পিস অ্যাভেলেবেল আছে এরকমের কোয়ান্টিটি উল্লেখ করা থাকলে সেটার ক্ষেত্রে এই অপশানটা ঠিক দিতে হয় আচ্ছা এরপরে একটা অপশান আছে দেখেন কোয়ান্টিটি সেলিং হোয়েন আউট অফ স্টোর এটার মানে হচ্ছে অনেক সময় এমন হইতে পারে ক্লায়েন্টটা আমাকে লিস্ট দিল যেখানে হচ্ছে কোনো ধরনের মানে কি বলে কোয়ান্টিটি নেই মানে হইতে পারে ওনার কাছে যাই থাকুন এখন উনি আমাদেরকে বলে নেই যে আমার কিন্তু পাঁচশো পিস আছে এটা উনি বলে নেই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের কি অপশানটা টিক দিতে হবে কন্টিনিউ সেলিং হয় না আউট অফ স্টক এই অপশানটা সিলেক্ট করতে হবে তাহলে কি হবে আমাদের আমার তো কোনো কোয়ান্টিটি ক্লায়েন্ট দেয় নাই সেক্ষেত্রে কোয়ান্টিটি এখানে অটোমেটিক্যালি জিরো থাকবে কিন্তু যদি আমরা এখানে টেকটা না দিই তাহলে কি হবে ওই প্রোডাক্টটা আউট অফ স্টক দেখাবে ফ্রন্ট এন্ডে যখন কাস্টমার ভিউ করতে যাবে প্রোডাক্টটা দেখতে যাবে তখন ওইটা আউট অফ স্টক দেখাবে এই জন্যে এই অপশানটা টিক দেওয়া থাকবে টিক দিতে হবে এবং যদি আমার ক্লায়েন্ট আমাকে দেয় যে আমার কোয়ান্টিটি এত পিস এটা তো আমাকে বসাই দেবে সেক্ষেত্রে এখানে কোয়ান্টিটি কপি পিস করে বসাই দেবে আচ্ছা শিপিং ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে দিস ইজ এ ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট অনেক সময় ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট হইতে পারে হ্যাঁ ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট হইতে পারে সো এইটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট আমাকে সব কিছু বলে দিবে আর যে সমস্ত অপশানগুলো ডিফল্টভাবে আসে এগুলো এইভাবেই থাকবে দিস ইজ এ ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট এইভাবে থাকবে এই স্টোরটায় কোনো ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট সেল করার ওইরকমের অপশান এখানে দেওয়া হয়নি এই কারণে কিন্তু এই অপশানগুলো এখানে আসে নেই সো এইটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথার কারণ নেই চিন্তা করার কারণ নেই আচ্ছা ওয়েট যদি থাকে যে প্রোডাক্টটা ওয়েট কত সেই ক্ষেত্রে ওয়েটটাও ক্লায়েন্টটা আমাকে বলে দিবে সে ওই ওয়েটটা এইখানে বসাতে হবে আচ্ছা কাস্টমস ইনফরমেশন যে এই প্রোডাক্টটা ওরিজিন মানে কান্ট্রি অফ ওরিজিন এই প্রোডাক্টটা মূলত কোন দেশে আছে কোন দেশে ম্যানুফ্যাকচার্ড হয়েছে কোন দেশে বানানো হয়েছে যদি ক্লায়েন্ট আমাকে বলে দেয় তাহলে আমি এখান থেকে সেই দেশ সিলেক্ট করে দেবো যদি না বলে দেয় কোনো দরকার নেই এই অপশনের কথা যদি ক্লায়েন্ট আমাকে বলে দেয় তো এই অপশনের জন্য এটা হবে সেক্ষেত্রে আমি এটা বসাবো যদি না বলে বসাবো না আচ্ছা এরপরে ভেরিয়ান্স এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় দেখা যায় যে প্রোডাক্টের ক্লায়েন্ট যেমন এইটা যদি দেখি এস সাইজ এম সাইজ এল সাইজ অ্যান্ড এক্সেল সাইজ তো এই যে কয়েকটা সাইজের আছে এখানে এই যে কয়েকটা সাইজের থাকা এইটা কি বলে ভেরিয়ান্স মানে কয়েকটা ভেরিয়ান্সে এই প্রোডাক্টটা পাওয়া যায় প্রোডাক্টটা কয়েকটা ভেরিয়েন্সে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে এই অপশানটা টেক দিতে হবে এরপরে এইটা কি ধরনের ভেরিয়েন্স এটা সাইজ নাকি কালার যেমন এখানে আমি দেখছি সাইজ যে আমার সিঙ্গেল একটা এস সাইজ পাওয়া যায় এম সাইজ পাওয়া যায় এল সাইজ প
সেক্ষেত্রে এস সাইজ ইন সাইজ এল সাইজ এক্সেল সাইজ এইভাবে আমার এখানেও বসাতে হবে এখানে সাইজ লিখতে হবে যদি সাইজ হয় না হয় কালার মেটেরিয়াল এখানে স্টাইল টাইটেল মানে এখানে আপনার ওইভাবে বসাতে হবে আচ্ছা এটা বসানো দেখাবো আগে সবগুলো ফাংশন আগে শেষ করি আচ্ছা এরপর আছে সার্চ ইঞ্জিন লিস্টিং প্রিভিউ এইটা হচ্ছে যখন এসিওর কাজ করবেন তখন আর ভালো বুঝতে পারবেন তারপর বলি এখানে মানে এখানে হচ্ছে যদি ক্লিক করে দেখেন পেজ টাইটেল ডিসক্রিপশন প্রোডাক্টের ইউআরএল এই সমস্ত কিছুই আসলে একটা প্রোডাক্ট সার্চ ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যেমন সাধারণত যদি কেউ গুগলে সার্চ দেয় সে কিন্তু প্রোডাক্ট টাইটেল লিখ প্রোডাক্ট যখন সার্চ দেয় তখন সে যে প্রোডাক্টটা পায় ওইটা সাধারণত সে প্রোডাক্ট টাইটেলের উপরে পায় অথবা প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশনের ভিতরে তার ওই যে কিওয়ার্ডটা সে ব্যবহার করে সার্চ দিচ্ছে ওই কিওয়ার্ডটা হয় তার পেজ টাইটেলে থাকে না হয় ডেসক্রিপশনে থাকে না হয় যে যে ইউআরএল হ্যান্ডেল আছে ইউআরএল হ্যান্ডেল এইখানে থাকে সো এইখানে যদি আমার প্রোডাক্টটা আমার যেই প্রোডাক্টটা ওই রিলেটেড যদি আমার টাইটেল হয় ডিসক্রিপশন হয় ইউআরএলটা হয় তাহলে এটা আমার এসিওর ক্ষেত্রে খুব একটা ভালো রেজাল্ট দিবে এই জন্যে এই অপশনগুলো যদি আমাকে ক্লায়েন্ট দিয়ে দেয় যে তুমি আমার ডিসক্রিপশনে অবশ্যই প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশনে এইগুলো বসাবা হ্যাঁ এইটা কিন্তু এই ডিসক্রিপশন না বুঝতে হবে এইটা হচ্ছে প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন যখন আপনার গুগলে যদি কেউ সার্চ দেন যেমন দেখাই এই যে দেখেন এই যে ডিসক্রিপশনটা এইখানে আছে এইটা মূলত হচ্ছে এইখানে ডিসক্রিপশন আচ্ছা এইগুলো এসিওর ভিতরে ছেড়ে যেতেছে এইগুলো দেখব না যদি আমাকে ক্যালেন্ট বলে যে এইগুলো বসাও তুমি তাহলে আমি বসাবো না হয় বসাবো না আচ্ছা এরপরে আর কি আছে এই সাইডে আচ্ছা এই সাইডে প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবিলিটি মানে এমন হইতে পারে ক্যালেন্টের এখানে সেলস চ্যানেল আছে মাল্টিপল সেলস চ্যানেল চ্যানেলস হইতে পারে হ্যাঁ ওটা অনলাইন স্ট হইতে পারে বা ফেসবুক পেজের প্রোডাক্টও কিন্তু এখান থেকে ম্যানেজ করা যায় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এখান থেকে যদি অ্যাড করি যেমন আমার সেলস চ্যানেল যদি এখান দেখি বুঝতে পারেন বিভিন্ন ধরনের সেলস চ্যানেল অ্যাড অ্যাড করা যায় ফেসবুক হ্যাঁ প্রিন্ট অফ সেল বাই বাটন মেসেঞ্জার হ্যাঁ অ্যামাজন বলছে এই এগুলো হচ্ছে প্রিমিয়াম এই জন্য আসে নাই বলছে এগুলোর ক্ষেত্রেও তাইলে এইখানে আসবে তেমন হইতে পারে আমার ক্লায়েন্ট বলতে পারে যে তুমি আমার যে এই যে প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবিলিটি তুমি এইটা আমার যেই কয়েকটা সেলস চ্যানেল আছে সব কয়টাতেই অ্যাড করে দেবা সেক্ষেত্রে আমাকে যতগুলো এখানে সেলস চ্যানেল থাকবে ওইগুলোতে টিক দিতে হবে যেহেতু আমার কোনো সেলস চ্যানেল নাই এখন শুধু অনলাইন স্টোরটাই অ্যাড হবে আমার সেক্ষেত্রে এইটাই শুধু টিক থাকবে আচ্ছা এখানে দেখেন একটা অপশান আছে পাবলিক পাবলিশ প্রোডাক্ট অন ডেট মানে আমি চাইলে আমার এই প্রোডাক্টটা নির্দিষ্ট ডেটেও পাবলিশ করতে পারবো এমন হয় না অনেক সময় এরকম অফার দেখি আমরা যে এই প্রোডাক্টটা আর অফার শুরু হবে আগামীকালকে দুপুর বারোটায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে প্রোডাক্টটা অটো যে পাবলিশ হয় সেই সময়টা এখান থেকে মূলত এইভাবে দেওয়া থাকে যে প্রোডাক্টটা কখন পাবলিশ হবে অটো পাবলিশ হ্যাঁ মানে নির্দিষ্ট সময়ে পাবলিশ যে হবে প্রোডাক্টটা সেটা এখান থেকে দিয়ে দেওয়া যাবে এখান থেকে তারিখ সিলেক্ট করা যাবে কয়টার সময় হবে কোন টাইম জোন অনুসারে হবে সেটাও এখান থেকে আমি সেট করে দিতে পারবো যদি ক্লায়েন্ট বলে আমাকে যে আমার এই প্রোডাক্টটা দেখো এইটা আমার পাবলিশ হইবে কিন্তু আজকে না তুমি আজ আজকে এখন অ্যাড করবা কিন্তু পাবলিশ হবে আমার এইটা এক সপ্তাহ পরে তুমি সেভাবে তারিখ দিয়ে সেট করবা আমার পঁচিশ তারিখে এই প্রোডাক্টটা পাবলিশ হবে সেক্ষেত্রে এখানে তারিখটা এভাবে দিয়ে দিয়ে দিতে হবে এখানে আচ্ছা এরপরে প্রোডাক্টার ধরন প্রোডাক্টটা কী টাইপের সাধারণত যেমন আমার আমরা যদি এই প্রোডাক্টটা দেখি প্রোডাক্টটা একটা টি শার্ট সেক্ষেত্রে এখানে আমরা টি শার্ট বা শার্ট লিখে দেবো এই লিখি প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড হইতে পারে বিভিন্ন হ্যাঁ যেমন নিক ব্র্যান্ডের হইতে পারে যে প্রোডাক্টটা এই টি শার্টটা সেক্ষেত্রে এইখানে হচ্ছে আমরা ওই ভেন্ডর বা ব্র্যান্ড হ্যাঁ এইখানে আমরা লিখে দেব যেটা আমাকে অবশ্যই ক্যান বলে দেবে তার ওই যে এক্সেল শিটটা দিক বা সে আমাকে কোনো ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিক আচ্ছা এরপরে আসে এখানে কালেকশন এইটা হচ্ছে কি ক্যাটাগরি আমরা বিভিন্ন ক্যাটাগরি দেখি না যেমন যদি স্টোরটা দেখি এই যে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ডিভাইস মোবাইলস হ্যাঁ এই যে সাউমি ফোনস তো এই যে সাউমি ফোনস এইটা একটা ক্যাটাগরি এই ক্যাটাগরি থেকেই সফিফিতে বলা হয় কালেকশন তো এখান থেকে আমার ক্যাটাগরি যদি কোনো না থাকে আগে আমার ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করে নিতে হবে বা এখান থেকেও ক্রিয়েট করতে পারবো এরপরেই যখন প্রোডাক্ট আপলোড করতে হবে তখন এখান থেকে চুজ করে দিতে হবে যেটা দেখাবো একটু পরে আছে এরপর আছে ট্যাক্স এই ট্যাক্সটা হলো এটা আবার এসিয়ার ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয় যে প্রোডাক্ট ট্যাক্স যেটার ক্ষেত্রে আসলে সার্চ দিয়ে আমার ক
ठीक है सामने क्या टैक्स बोशा ही देवो जो दिन ना दाय तो आमार जन में इटा करें दाव भालो जे टाइटल ऐसा ते मिल रखे आमी शाम के पे एक टा टैक्स दी दाम बा वो बहु टाइटल टा की आम्रा इखने टैक्स इशे भी दी दाम इटा बेटर है जो ना दिलो समस्या है � अनेक समय देखा जाए क्लाइंट ओब्सेट बनाए ले पड़े बोले जाते हैं हमारे प्रोडक्ट को लिस्ट करें दा शेही क्षेत्रे होते हैं अनेक समय कोरा है इखने देखने क्लाइंट इधर आमाके से लिस्ट दिए देते हैं प्रोडक्ट लिस्ट के क्षेत्रे ना इतना ये देखें नहीं प्रोडक्ट वेबसाइट प्रोडक्ट लिस्ट विथ डिस्क्रिप्शन आगे क्लाइंट एक तो शीट दे दी चलो सो ये देखिए देखिए आमी जस्ट ऐड कर सी देखा ही लिस्ट है इसे देखें प्रोडक्ट की नाम उन्हीं होते हैं ये रास्ते टू डिफरेंस के लो माने एक तो इसे टेस्ट हार्स करिए ये गुलो तार पर देखे तार पर प्रोड कस्टर भेलू वेशे सिलो इजो नेशो मार मार इलिस्टिंग में कस्टर करा हुई से, सो एवे भी दी दे बिकला इंटर शादा नों दो, अच्छा काजी आशी, सो एक है ना एकों नामलोच एक टा प्रोडक्ट लिस्ट करा देख बो, दरने नाम के क्लाइंट दी दिलो, शे क्लाइंट जिते दी दिलो, शे टा होच्छा हमारे ही, एक हैं थे के दे� अच्छा एर पर क्या सिर्फ description अच्छा ये होते हैं धन्यवाद आपके client product description दिलो अभी कहने थे कि copy कर लाम copy कर लाम control C दिलो copy करा जावे अच्छा ये होते हैं हमारे product के description description बोल शालाम जस्ट काज़ होते हैं शुद्ध copy paste करा अच्छा media के क्षेत्र इकहन आपने इस चक्कर में एक टा image upload दिवो जो image टा आपके भगवान client दी दिलो आपने download करे रख लाम अच्छा, हम जितने ऐड जाए, देखना हम इखने दूसरा इमेज आप डाउनलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, तो हम इसे शीट ऐड करो, इखने सिंगल सिंगल वो अपलोड करा जावे, मल्टीपल वो अपलोड करा जावे, तो ना इखने के दूसरा दिन तो एक्सेप्ट करो अपलोड करा जावे, बा डायरेक्ट जितने अपने फाइल अपना फाइल सेक्शन में जान, ये इखन माउस से क्लिक करें धोरे एक हंड जितने सिरदान ताते हो भावे मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप जाके बोले अभी अच्छा इर पर ये हम लोग चिंतित करें एक तो वीडियो का था इगलो तो ये मिस गया लो ये जो देखें एम्बेडेड यूट्यूब वीडियो एक वीडियो ऐड करो प्लान धोरे ना वाके यूट्यूब वीडियो दिलो जि� सही टीम वाले सिमिलर देखते अच्छा एक क्लाइंट मोने करें जब आम के वीडियो टा दिए दिसीलो दरें सपोज क्लाइंट आम के वीडियो रिवर्ल टा दिसे जो ये होता है हमारे प्रोडक्ट के वीडियो रिवर्ल अच्छा शिक्षक तो हमारे की करो वीडियो रिवर्ल टा निबो जस्ट ए मीडिया सेक्शन थे के इंबेडेड वीडियो 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 � वीडियो अच्छा एक बार एम्बेडेड जैसे क्लिक करो देखने के लिए कितने वीडियो चले आए थे एक बार आमी चाहिए एक हंथ के इमेज गुलो आगे पीछे करते पड़ो आमी चाहिए ये इमेज टप प्रथम ही नहीं देखो जस्ट माउस टेक क्लिक करे ड्रैग एंड ड्रॉप ये दिख शुरू कर ली होगे जो कि आमी चाहिए वीडियो डाउनलो चुका तो टागा, दाम को तो, देखी, अच्छा, क्लाइंट आम को एक टा साइज़ जोनो दाम दिसे, जाऊँ एस साइज़ जोनो बीस, एम साइज़ जोनो पोसिश, एलेज़ जोनो तीरिश, एक सिले जोनो पौइ तीरिश, जो दे आमर कोनो साइज़ ना थके इरु कमेर, एक टाइप प्रोडक्ट, सिंगल कोनो वेरिएंस नहीं, शेक इधर जास्ट एक 
एखन कार प्राइस क्योंकि आगे प्राइस छो एक डलार एरक जो है एक प्रोडक्ट आज भेरियंस नहीं क्षेत्र में जस्ट कैनाटा के बोले देवे इटार दाम यो पंचाश डलार दाम मूल दाम एक एक डलार एन हमें पंचाश डलार सेल दीते क्षेत्र में यह एक डलार ये पंचाश डलार अच्छा इन्हें विडिओ टी कारेंसि देखाते हे जो कान्ट्री बांगे सिलेक्ट कर यही सो हमें डलार बोलते इन किस मन कर कारण नहीं एक ही कथा भाव चिंता करें ना कि अच्छा फोर्टी अच्छा जीतु प्रोडक्ट भेरियंस आयेक्टा से क्षेत्र में मूलत ये भेरियंसटा व्यवहार करब ये प्राइसा व्यवहार करब जो भेरियंस ना थे से क्षेत्र में डेक्ट प्राइस बसा ये हम क्या जो भेरियंस थे से क्षेत्र में हमें ये भेरियंस एड करते हैं ये अन्य अपशनगुल्लो जो इन वेट देना थे धरे नई वेट देव आ जरो पॉइंट वन के जि के जि ठीक है इन्हें के जि सिलेक्ट करा जाए जिरो पॉइंट वन के जि एक ग्राम अच्छा कस्टम कस्टम सिलोमेशन अच्छा धोरी प्रोडक्ट उत्पादन बांग्लेशी बांग्लेश यूनिटेड स्टेट्स यूनिटेड स्टेट्स प्रोडक्ट उत्पादन हो कंट्री पर कस्टमर हमारे क्लैंट करते सपोज कर लम अच्छा इन्हें भेरियंस अच्छा इन्हें सैज सजर मध्य क्या भेरियंस सज इन सज एल सज एंड एक्सल सज ये सैजगुल क्षेत्र में लेखा स्थिपारेट अपशन उदे कमा मैं एक एक अपशन जो तुम्हें नतून एक अपशन दीते तक एक कमा व्यवहार करते हैं ये आलदा करार्ज सेपारेट करार्जन मैंने एस व्यवहार एस दिल पर जो किबोर्ड थे कमार प्रेस कर देखें अटोमेटिकली वोट नहीं नीचे आपको लेखार अपशन देवे एपर हमारे एम सज एम दिल एल सज एल दिए आर कमा दिल एक्स एल आज जो कमा दी तेल हो जाए ये टाइप कर देखाई ये टाइप कर जो दीसि तक ही नीचे आबा आबा लेखार अपशन दी अच्छा जी और अपशन देना थे क्लैंट देटार कलर आच्छा इटे कलर एड कर सुविधा है सैज कलर इन एक अपशन दी कलर कलर कम डलर ठीक है ये एड करी बीस डलार कलर क्षेत्र में धरल क्लैंट के को अपन दे कलर को समस्या आ कलर प्राइस को भेरियंस आँ कम बेसि सरि कम बेसि कलर को बोले दे क्लैंट जो ब्लैक कलर क्लैक जो एस सज हो तक दाम थे 
এত আর যখন ব্ল্যাকের হোয়াইটের এস সাইজ অর্থাৎ এস এর হোয়াইট কালার যখন হবে তখন দাম থাকবে এত সেক্ষেত্রে এইভাবে আমাদেরকে বসাতে হবে তো আমরা মনে করলাম যে আসলে কেন আমাদেরকে হোয়াইট এবং ব্ল্যাক ব্ল্যাক অর্থাৎ কালারের উপর কোনো প্রাইসের পার্থক্য রাখে নাই সেক্ষেত্রে এস সাইজ দুইটা দাম হবে বিশ এস এর বিশ এম এর টোয়েন্টি ফাইভ এম সাইজ টোয়েন্টি ফাইভ ডলার ধরলাম সাইজ টোয়েন্টি ফাইভ আচ্ছা এরপরে এল এর কত এল এর দিছে কেন থার্টি ধরেন থার্টি হোয়াইট কালারের জন্য থার্টি এক্স এল এর দামটা দিছে কত এক্স এল থার্টি ফাইভ ওকে এক্স এল থার্টি ফাইভ এইগুলো হচ্ছে আমাদের অপশন আচ্ছা এইখানে যদি একটা জিনিস দেখি আমরা অটোমেটিক্যালি আমাদের এইখানে দেখেন টাইটেল নিয়ে এনেছে ডেসক্রিপশন এসিওর জন্য অর্থাৎ গুগলে সার্চ দিলে কিন্তু এইভাবেই আমরা সাধারণত দেখি এইভাবে দেখি সেটা কিন্তু এখানে অটোমেটিক্যালি চলে আসে যদি আমরা চাই যে না আমরা এটা কাস্টমাইজ করব সেক্ষেত্রে এখান থেকে আমরা কাস্টমাইজ করতে পারবো এডিট করে জাস্ট এখানে ক্লিক করলেই হবে দেখছেন এখানে ক্লিক করলে এডিট করা যায় এখান থেকে ক্লিক করলে এডিট করা যায় এইটা যদি আমরা এখান থেকে এডিট করি এর মানে এই নয় যে এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে যাবে এই ডেসক্রিপশন থেকে চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে কিন্তু এমন এইটা শুধু এসিওর জন্যই জাস্ট ডেসক্রিপশন এসিওর জন্য শো করানোর জন্য সো এগুলো আমাদের আর কোনো এগুলো হাত দেয়ারই দরকার নেই আচ্ছা এখানে আমরা দামও বসাই নাম আচ্ছা এখানে একটা বিষয় দেখেন কোয়ান্টিটি কিন্তু আমরা বসাই নেই জিরো জিরো কারণ হচ্ছে আমাদেরকে কোনো কোনো কোয়ান্টিটি বলে নেই এবং আমরা এই অপশনটাও টিক দিয়ে দিছি যে কোনো প্রোডাক্ট যদি আউট অফ স্টক অর্থাৎ জিরো থাকে কোয়ান্টিটি তারপরও সে সেল করতে পারবে এই অপশনটা টিক দেয় স্যার টিক দিয়ে রাখবো আচ্ছা এরপরে আসি এখানে প্রোডাক্ট টাইপস এটা কী হতে পারে প্রোডাক্ট টাইপস আমরা টি শার্ট দিই টি শার্ট এখানে অ্যাডে ক্লিক করতে হবে লেখার পরে অ্যাড এরপরে তাহলে কি হবে নতুন প্রোডাক্ট যখন আমরা পরে আর একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করতে যাবো যদি সেম প্রোডাক্ট টাইপ থাকে তাহলে এইখান থেকে জাস্ট চুজ করলেই আমরা দেখতে পারবো যদি আমরা অ্যাড বাটনে ক্লিক করি আচ্ছা ব্যান্ডার এটা ব্র্যান্ড দিয়ে ধরেন আমরা সাপোজ এডিডাস এডিডিআই এডিডাস এডিডাস বানান এইটা সম্ভবত দেখি একটু হ্যাঁ আচ্ছা এখানে এডিডাসে প্লাস বাটনে ক্লিক করব সেখানে কোনো ক্যাটাগরি নেই কালেকশন আমাদের কোনো আগে থেকেই ক্রিয়েট করা নেই ভালো হয় যে আপনি প্রোডাক্ট লিস্ট করার আগে সর্বপ্রথম গিয়ে কালেকশনগুলো অ্যাড করেন দেখাবো এটা কীভাবে কালেকশনগুলো অ্যাড করতে হয় আগে দেখানো উচিত ছিল তারপর আমরা এখান থেকেও অ্যাড করতে পারবো ক্রিয়েট কালেকশনে যদি ক্লিক করি আচ্ছা এখান থেকে করা যাবে না বলছে কি ইফ ইউ লিভ দিস পেজ এনি আনসেট চেঞ্জেস উইল বি লস্ট যদি আমরা আসলে এখান থেকে ক্লিক করে যাইতে চাই তাহলে যদি এটা সেভ করে না দেয় তাহলে আমাদের যা এতক্ষণ ইনপুট করছি সব কিছু ভেনিশ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে এখানে সেভ করতে হবে সেভ করলাম আচ্ছা এরপরে আমরা হচ্ছে কালেকশনে গিয়ে কালেকশনগুলো অ্যাড করব যেটা আমরা প্রোডাক্ট অ্যাড করার আগেই কালেকশন অ্যাড করে নেব আচ্ছা কালেকশন অর্থাৎ হচ্ছে ক্যাটাগরি কি ক্যাটাগরি আছে এটা ধরি প্যান্ট আমাকে যদি বলে দেয় যে এটা হচ্ছে টি শার্ট ক্যাটাগরি আচ্ছা টি শার্ট ক্যাটাগরি ক্যাটাগরির কোনো যদি কোনো ডিসক্রিপশন থাকে থাক এখানে দিবেন না থাকলেও কিছু আর কোনো কিছু দিয়ে হাত দেওয়ার দরকার নেই যদি এই ক্যাটাগরির কোনো ইমেজ থাকে এগুলো আপনার আমার কাজ না যদি ক্লায়েন্ট দরকার না বলবে যে ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে তুমি আমাকে ইমেজ কিন্তু বসাইতে হবে সেক্ষেত্রে এইখান থেকে ক্যাটাগরির ইমেজ ক্লায়েন্ট দিয়ে দিবে এইটা এখান থেকে সিলেক্ট করে বসাবে আমাকে বলে নেই ধরলাম সো আমরা এখান থেকে করবো না জাস্ট সেভ আচ্ছা প্রোডাক্ট আচ্ছা আচ্ছা এখানে কন্ডিশন দিতে হবে আচ্ছা এগুলো হচ্ছে এমন কিছু ফাংশন যেগুলোর কারণে হচ্ছে যে আমার এই এই কালেকশনটা আমার প্রোডাক্ট লিস্টিং করার ক্ষেত্রে শো করবে সেক্ষেত্রে কিছু কন্ডিশন এখান থেকে এগুলো সাধারণত ক্লায়েন্টরা বলে না সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এখান থেকে মেন ওয়ালটা চুজ করে দেবো তাহলে ওইটা অপশানটা আসবে না এরপরে যদি সেভ দিই দেখেন কালেকশন আমার সেভড হয়ে গেছে অর্থাৎ ক্যাটাগরি সেভড হয়ে গেছে সো আমি আমার আগের প্রোডাক্টটা চলে যাবো সেটা কীভাবে যাবো এই অল প্রোডাক্টসে ক্লিক করে যাব তারপর এখান থেকে প্রোডাক্টটা 
क्लिक कर ले एडिट करा जाए अच्छा इर पर हम लोग चाहिए कि इनके कलेक्शन कलेक्शन ऑटोमेटिकली एक हम चाहिए लेयर से टीशर्ट देख सकें इकन हमारा टीशर्ट कलेक्शन क्रिएट कर सकें अर्थात कैटेगरी कलेक्शन मैंने चाहिए कैटेगरी क्रिएट कर सकें इकन ऑटोमेटिकली चाहिए लेयर से हम लोग जस्ट सिलेक्ट करो इर पर सेव दें अच्छा इर पर जब हम लोग प्रोडक्ट देखी क्या मोन आशे एक हम क्लिक करो व्यू दें प्रोडक्ट लिस्टिंग कर देखें सैज कलर सब सिलेक्ट कर अपशन आटो कार्ड बदारण जो फांगशनगुल कमार्स सैटे चले आज दिल कत टोटी एम टोटी फाइव एल थार्टी एक्सएल थार्टी फाइव देखें जो सिलेक्ट करी टोटी एम सिलेक्ट करी टोटी फाइव एल थार्टी एक्सएल थार्टी फाइव अच्छा यही हमें टाइटल जी टाइटल एड कर प्राइसिंग हमारे सैज जो वेरियंट्स एड कर प्रोडक्ट डिस्क्रिपन ये प्रोडक्टर इमेज देखें यही हे भिडियो एखान प्ले कर देखा जाए यही हमें मूलत आसले शपिफाई ते क्यों प्रोडक्ट आपलोड करते हैं कि भाव कलेक्शन क्रिएट करते हैं अच्छा हमें आए का अल्प अल्प समय भर आ प्रोडक्ट एड कर देखो जी को भेरियंस नहीं जस्ट एड प्रोडक्ट क्लिक करब इन नाम देव दरें डेमो प्रोडक्ट डेमो प्रोडक्ट नेम डेस्क्रिपन की देव डेमो डेस्क्रिपन डेमो डेस्क्रिपन ओके एखे डेस्क्रिपन जहाँ थे वोट अपनी कपि कर बसा जो आगे देखल प्रोडक्ट इमेज एक इमेज डाउनलोड करी डब्ल्यू टी सी एस देखिए प्रोडक्ट दी सपोज ये प्रोडक्ट इमेज हमें एड कर लगा जैसे ये देखते जी प्रोडक्टे को भेरियंट नहीं क्यों आस क्ज कर अच्छा इखने प्राइसिंग आसे एम यहाँ से मेल भेरियंट मेन भेरियंट और नर्माल एक प्रोडक्टर क्षेत्र धरें ये प्रोडक्टर प्राइस हो मूलत एकश टाक मूलत एकश ना धरें पाँच पाँच ना हाँ पाँच धरें पाँच एवं डिसकाउंटे बर्तमान प्रोडक्ट सेल होते से तीन सौ टा अच्छा तीन सौ टाइम सेलेट से पाँच ट प्रोडक्ट इट हम मूलत हमारे क्योंकि एखकर प्राइस बर्तमान मन रखते हैं प्राइस और कम्पेयर एट प्राइस इट से मूल जो प्राइस थे आगे इटा से हमारे बर्तमान सेलिंग प्राइस ये यहाँ दीते हैं सेलिंग प्राइस सब समय ये जी हमारे अफार थे कत टी अफार दीते हैं पाँच सौ टा प्रोडक्ट से अफार दीते तीन सौ टाइम ये इखने थे ये एड करबें ये टीप दीबें अच्छा इन्हें और वेट थे वेट दीबें कान्ट्री थे कान्ट्री दीबें जो देखाना हो सिलेक्ट करब ना कारण आप तो सीम्पल प्रोडक्ट एड करते भेरियंस ना नर्माल प्रोडक्ट कलेेक्शन ये दीब ना कारण कलेेक्शन आसने वाशर को कलेेक्शन क्रिएट कर नाम चेन्ज कर दी वाश दिए दी मेन डिस्क्रिपन लिखे दी एग्लो तो साधारण क्लैंट दीबे दिस इज ए नाइस वाश फर मैन अच्छा इखने डब्ल्यू ए टी सी एस वाश दिए दी एडे क्लिक कर ल्रांड दिए दी कि देव ये एप्रल दिए दी ओके कलेक्शन पास कलेक्शन क्रिएट कर टैक्सर विषय आगे बला है नहीं टैक्स हम क्लैंट टैक्स दिए दे दी आलदा को टैक्स दिए दे ना दे जस्ट टाइटल कपि कर बस ही देव माल्टिपल्स टैग होते 
যেমন আমরা আরেকটা ট্যাক্স অ্যাড করি নাইস ওয়াস এগুলো কিন্তু আপনাকে ক্লায়েন্ট দিবে না দিলে অ্যাড করার দরকার নাই যদি মনে করেন যে হ্যাঁ সময় আছে আমি অ্যাড করে দিই বাজেট ভালো আছে সেক্ষেত্রে এখান থেকে টাইটেলটা জাস্ট করে দেবে বসিয়ে দেবে শেষ যদি সেভ করেন এরপর যদি প্রোডাক্টটা দেখি একটু এখানে দেখেন এই প্রোডাক্টটা কী হয়েছে এখানে আমার মধ্যে পাঁচশো টাকা দাম ছিল এটা এখন সেল চলতেছে অফার চলতেছে তিনশো টাকায় পাওয়া যাইতেছে সো এই অপশনটা করার জন্য কোনটা করতে হবে এইটা করতে হবে প্রাইস বসাতে হবে এবং কম্পেয়ার প্রাইস দিতে হবে যে এত টাকার উপরে আমার অফার দিয়ে এখন আমি তিনশো টাকায় সেল দিতেছি বা এত টাকায় সেল দিতেছি এত টাকার উপরে এত টাকায় সেল দিতেছি এটা করার জন্য এই হচ্ছে মূলত শফিফের প্রোডাক্ট লিস্টিং আশা করি আপনার সবই প্রোডাক্ট লিস্টিং এখন পারবেন এরপরে হচ্ছে আমরা দেখব এরপরে কোনটা দেখব উকামার্সের প্রোডাক্ট লিস্টিংটা দেখব আচ্ছা এখন ওয়ার্ড প্রেসের ক্ষেত্রে যদি আপনারা সফিফের লিস্টিংটা বুঝে থাকেন তাহলে আপনাদের ক্ষেত্রে আমি মনে করি ওয়ার্ড প্রেসে প্রোডাক্ট লিস্টিং করা অনেক সহজ হয়ে যাবে অনেক সহজ হয়ে যাবে সো ওয়ার্ড প্রেসেরটা এখন দেখবো আমরা ওয়ার্ড প্রেস বলতে আর কি উকমার্স উকমার্স হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস একটি প্লাগ ইন ওয়ার্ড প্রেস বলেন উকমার্স বলেন যাই বলেন উকামার্সই বলেই সাধারণত আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে বাইরে আপনাকে তার উকামার্স বা ওয়ার্ড প্রেস যাই বলেন এটা ড্যাশবোর্ডে লগ ইনফরমেশান দেবে এরকম ইউআরএল থাকবে একটা এটা দিয়ে কপি করবেন কপি করে অ্যাড্রেস বারে পেস্ট করে এন্টার দেবেন এইভাবে লগ ইনফরমেশান লগ ইন পেজ আসবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এখানে ইউজার নেম দেবেন ইউজার নেম পাসওয়ার্ড আপনাকে ক্লায়েন্ট দিয়ে দিবে ওই টেনে কাটলে এই জন্যে পাসওয়ার্ড বসাবেন ওই জন্য পাসওয়ার্ড বসাচ্ছি লগ ইন বাটনে ক্লিক করবেন লগ ইন করলে সাধারণত ওয়ার্ড প্রেস ও কমার্স এর ড্যাশবোর্ডটা সাধারণত এভাবেই থাকে আমি হচ্ছে একটা ডেমো সাইট আপনাদের জন্যই স্পেশালি তৈরি করেছি শুধু এই প্রোডাক্ট লিস্টিংটা দেখানোর জন্যই হচ্ছে সাইট তো সাধারণত দেখা যায় যে ড্যাশবোর্ডটা মোটামুটি এরকমেরই থাকে পাশে কিছু মেনু থাকে এই পাশে কিছু শর্টকাট থাকে উইড গেট থাকে আচ্ছা এই হচ্ছে সাইট माउस नीन प्रोडक्ट রাইট লেফট সাইড থেকে প্রোডাক্টসের উপরে যদি হোভার করেন তাহলে নতুন একটা অপশন পাবেন প্রোডাক্টসের উপর করলে অ্যাড নিউ অ্যাড নিউ প্রোডাক্টসে ক্লিক করেন আচ্ছা এই হচ্ছে প্রোডাক্ট যে লিস্ট করব প্রোডাক্ট যে এন্ট্রি করব প্রোডাক্টের ডাটাগুলো সেই সেকশনটা এই অপশনগুলোর সাথে আপনারা এখন আমি মনে করি মোটামুটি কম হইলেও একটু হইলেও পরিচিত কীরকমের এখানে যে প্রোডাক্ট নেম যে এটা কী হইতে পারে এখানে প্রাইস কি হইতে পারে এখন বুঝতে চাইতেছে হ্যাঁ এখানে প্রোডাক্টের প্রাইস এরকম কিছু একটা হবে এখানে ক্যাটেগরিস আছে হ্যাঁ এখানে প্রোডাক্টের ক্যাটেগরি ওই আমরা সবই হইতে যেমন করছিলাম কি কালেকশন এখানে ক্যাটেগরি এটা বুঝতে চাইতেছে এখন আচ্ছা এই ট্যাগ প্রোডাক্ট ইমেজ হ্যাঁ ডিসক্রিপশন এগুলো কিন্তু এখন আসলে সহজ মনে হওয়ার কথা যদি সবই ফের ওইটা বোঝা যায় তাহলে আমি মনে করি এই অফ এই উকামার্সের এইটাও আপনাদের কাছে সহজ মনে হবে জন্য এখানে আমরা প্রোডাক্ট এখানে অ্যাড করবো অ্যাড করার আগে কয়েকটা একটা বিষয় একটু জানা দরকার সেটা হচ্ছে যে সাধারণত উকামার্সে প্রোডাক্ট লিস্টিং করার ক্ষেত্রে দেখেন চার ধরনের প্রোডাক্ট লিস্টিং করা যায় কয় ধরনের চার ধরনের একটা হচ্ছে সিম্পল প্রোডাক্ট একটা হচ্ছে গ্রুপড প্রোডাক্ট একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ওর অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট সবগুলোই সহজ এই দেখেন এই ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট আর সিম্পল প্রোডাক্ট এই দুইটা কিন্তু আমরা অলরেডি সফিফিতে শিখছি সফিফিতে এই দুইটাই আছে 
কীভাবে সিম্পল প্রোডাক্ট অ্যাড করতে হয় কীভাবে ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট অ্যাড করতে হয় এখানে যদি এক্সট্রা দুইটা অপশান পাওয়া যাইতেছে সেটা হচ্ছে যে এক্সটার্নাল অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্টস আর হচ্ছে গ্রুপড প্রোডাক্ট আমি এই দুইটা প্রোডাক্ট সম্পর্কে যদি একটু বলি গ্রুপ প্রোডাক্ট হচ্ছে এমন যে আমার দুইটা প্রোডাক্ট একসাথে গ্রুপ ওয়াইজ সেল করা যায় দুইটা প্রোডাক্ট একসাথে হ্যাঁ যেমন ধরেন আমি যদি বলি কীভাবে বলা যায় আচ্ছা বলি ধরুন চাল হুম তো চালের সাথে সাধারণত মানুষ চাল কিনলে কি কেনে ধরেন সাধারণত ডাল কিনে যাকে বলি আমরা যদি স্বাভাবিকভাবে বলি তো সেক্ষেত্রে এরকম একটা অফার করা যায় কাস্টমারকে যে দেখো তুমি চাল কেনার সাথে সাথে তুমি ডাল এই দুইটা একসাথে আমরা সেল করতে পারি এইটা যে সিস্টেমটা এইটাকে বলে সাধারণত গ্রুপ প্রোডাক্ট তো আমরা গ্রুপ প্রোডাক্টটা সাধারণত খুব বেশি একটা ব্যবহার হয় না আর ক্লায়েন্টটা ওরকম বলেও না এগুলো আসলে যারা মার্কেটিং পারপাস যারা মার্কেটিং পারপাসে কাজ করে উনরা মূলত এইসব বিষয়গুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করে এইসব রিসার্চ করে তারপরে এইসব আপনার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে বা পাবলিশ করে সাধারণত সিম্পল প্রোডাক্ট এক্সটার্নাল অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট এবং ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট এই তিনটেই সবচেয়ে বেশি ওয়ার্ডপ্রেসের ও কমার্সের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় আচ্ছা সেক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে আমরা সিম্পল শিখব এরপর এক্সটার্নাল অ্যাফিলিয়েট এবং ভেরিয়েবল আচ্ছা এক্সটার্নাল অ্যাফিলিয়েট এটা যদি বলি যে সাধারণত আমরা যদি দেখি একটা প্রোডাক্ট দেখি এই আমার এই স্টকটার এই এই স্টকটা এই প্রোডাক্টটা যদি আমি দেখি এই কি দেখা যেতে সাধারণত অ্যাড টু কার্ট হ্যাঁ মানে কি হচ্ছে আমার এই কার্টে অ্যাড হবে আমরা সাধারণত শপিং করলে যেভাবে হয় এরপরে আমরা হচ্ছে চেক আউট করে অর্ডার করি সাধারণত কিন্তু এই এক্সটার্নাল অথবা অ্যাফিলিট প্রোডাক্ট হচ্ছে এমন এইখানে একটা অপশন থাকবে বাই নাও হুম বাই নাও একটা অপশন থাকবে সো আর প্রোডাক্ট লিস্টিং করার সময় হচ্ছে এখানে যদি আমরা দেখি একটু এই দেখেন এইটা যখন সিলেক্ট করছি সাথে সাথে একটা ইউআরএল দিতে বলতেছে এইখানে প্রোডাক্টের ইউআরএল সো যারা অ্যাফিলিট মার্কেটিং করে আসলে তারা কি করে একটা প্রোডাক্টের একটা অ্যাফিলিয়েট ইউআরএল তারা তৈরি করে যে ইউআরএল দিয়ে কোনো কাস্টমার যদি কোনো প্রোডাক্ট কেনে তাহলে ওই যাদের কাছ থেকে কেনা হয়েছে ওই কর্তৃপক্ষ তাকে একটা কমিশন দেয় এটা হচ্ছে মূলত অ্যাফিলিয়েট যেটাকে বলে কোনো প্রোডাক্টের সো ওই যে অ্যাফিলিয়েট লিঙ্কটা সাধারণত যারা উকামা ওয়ার্ড প্রেস উকামার্স ব্যবহার করে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করে তারা সাধারণত এইভাবে ব্যবহার করে আরও মাধ্যম আছে বিভিন্ন প্লাগিনস আছে পেইড প্লাগিনস এগুলোর মাধ্যমে অটোমেটিকভাবে এই অ্যামাজন বলেন বা অন্য অন্য যত সাইট আছে ওইগুলো কিছু কিছু সাইটের ডাটাগুলো প্রাইসগুলো হ্যাঁ প্রোডাক্ট ইনফরমেশনগুলো অটোমেটিক্যালি উকামার্স বা ওয়ার্ড প্রেসে নিয়ে আসা যায় সো এইখানে হচ্ছে সাধারণত যারা অ্যাফিলিয়েট এই অপশনটা যদি আমরা সিলেক্ট করি এইখানে হচ্ছে আমাদের ওই অ্যাফিলেট ইউআরএলটা দিবো তাহলে কী হবে এইখানে একটা অপশন চলে আসবে বাই নাও বা এই টাইপের একটা কিছু যেইটা ওই বাই নাও বাটনটা যখন সে কেউ ক্লিক করবে তো সাথে সাথে ওই অ্যাফিলিয়েট লিঙ্কটা হইয়া বসে ওই আমার যে ডিস্ট্রিবিউশন যে সাইটটা আছে আমি যেই কোম্পানির হয়ে অ্যাফিলিট মার্কেটিং করতেছি বসে ওই কোম্পানির সাইটে চলে যাবে এটা হচ্ছে এই অ্যাফিলিট এক্সটার্নাল লিঙ্ক অথবা অ্যাফিলিট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এটা যদি শুধু অ্যাফিলেট হইতে হবে এমন না এক্সটার্নালিং হইতে পারে যে আমার এই প্রোডাক্টটা আমি শো করছি কিন্তু প্রোডাক্টটা কেউ কিনবে অন্য কোনো সাইট থেকে হ্যাঁ অন্য কোনো সাইট থেকে কিনবে আমার ক্লায়েন্ট এইভাবে চাইতেছে তো সেক্ষেত্রে এরকমের হবে ক্লায়েন্ট যেভাবে চাই আর কি আর ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে তো হচ্ছে এই সময় ভিতরে দেখাইছি আগে সো আমরা প্রথমে সিম্পেলটা একটু দেখি আচ্ছা সিম্পেল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আর একটা ব্যাপার হইতে পারে এখানে দেখেন ভার্চুয়াল এবং ডাউনলোডেবল এমন কিছু গুডস বা প্রোডাক্টস আছে যেগুলো আসলে ভার্চুয়াল বা ডাউনলোডেবল হ্যাঁ যেমন কীরকম হতে পারে ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট একটা লাইসেন্স এটা কিন্তু একটা ভার্চুয়াল একটা প্রোডাক্ট জাস্ট একটা লাইসেন্স আপনি অর্ডার করবেন অর্ডার কমপ্লিট করার পরে আপনি একটা লাইসেন্স দেবেন এই আর ডাউনলোডেবল প্রোডাক্টটা এমন যে আমি কোনো সফটওয়্যার সেল করতেছি কোনো থিমস সেল করতেছি কোনো প্লাগ ইন সেল করতেছি হ্যাঁ বা কোনো গ্রাফিক্স সেল করতেছি কোনো একটা লগো কোনো একটা টেম্পলেট কোনো একটা ব্যানার সেল করতেছি যেইটা অর্ডার করার পরে পে করার পরে তাকে আমি ডাউনলোড করে অপশান দেবো সেই ক্ষেত্রে সেই অপশানগুলো ব্যবহার হয় আচ্ছা এখন সিম্পল একটা প্রোডাক্ট আমরা অ্যাড করি প্রোডাক্টের নাম দিই আমরা হচ্ছে আচ্ছা আমরা সরি আসলে পিছনে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক শব্দ হইতেছে এখানে হচ্ছে আমরা প্রোডাক্টের নাম দেবো কপি করে আনি এখানে পেস্ট করবো কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি কন্ট্রোল সি দিয়ে পেস্ট আসলে এগুলো সবাই জানে কমন আচ্ছা আচ্ছা এই প্রোডাক্টটা যদি আমরা এখানে দেখি এইখানেও কিন্তু একটা ডিসক্রিপশান আছে আবার এইখানেও একটা ডিসক্রিপশান আছে 
দেখেন এই একটা ডেসক্রিপশন এই একটা ডেসক্রিপশন এই ডেসক্রিপশনটাকে বলে শর্ট ডেসক্রিপশন এবং এই ডেসক্রিপশনটাকে বলে লং ডেসক্রিপশন এই এই ডেসক্রিপশনটার ভিতরে সাধারণত যদি ক্যালেন্টে আমাকে কোনো ইন ডিটেলস অনেকগুলো ইমেজ দেয় হ্যাঁ যেমন এই প্রোডাক্টটা যদি আমি দেখি এই প্রোডাক্টটা না আচ্ছা একটা প্রোডাক্টটা দেখতে হবে এই প্রোডাক্টটা একটু দেখি আমি মানে লং ডেসক্রিপশনে আসলে কি থাকে এই যে দেখেন এই যে লং ডেসক্রিপশনে এই লং ডেসক্রিপশনে দেখেন একটা প্রোডাক্টের কত ধরনের ইমেজ ডিটেলস মানে ভিডিও অনেক কিছু থাকতে পারে এখানে যেটা ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে দেয় ওইভাবে তাহলে আপনি অ্যাড করবেন ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে দিবে আমি আগেও বলছি কয়েকবার ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে দিবে যে আমার দেখো শর্ট ডেসক্রিপশনে সরি যদি কেউ বলে যদি কোনো ক্লায়েন্ট বলে যে আমার ও কমার্সে প্রোডাক্ট লিস্টিং করতে হবে সেক্ষেত্রে সে বলে দেবে যে আমার শর্ট ডেসক্রিপশনে প্রোডাক্ট আমার এই এই টেক্সট অ্যাড করবা আমার লং ডেসক্রিপশনে এই কন্টেন্ট বা এই টেক্সট অ্যাড করবা আচ্ছা এইখানে যে দেখেন প্রোডাক্ট শর্ট ডিসক্রিপশন অর্থাৎ এই যে ডিসক্রিপশনটা আছে এইখানে যেটা শো করতেছে এইটাই হচ্ছে এইখানে ক্লায়েন্ট আমাকে বলে দেবে প্রোডাক্ট শর্ট ডিসক্রিপশন আমি এইখানে বসাবো প্রোডাক্ট শর্ট ডিসক্রিপশন প্রোডাক্ট ক্লায়েন্ট বলবে ডেসক্রিপশন অথবা লং ডেসক্রিপশন আমার লং ডেসক্রিপশন বা ডেসক্রিপশন সেটা এইখানে বসাবো আচ্ছা আমি এটা এইটা ধরি আমার লং ডেসক্রিপশন বসাইলাম আচ্ছা ডেসক্রিপশন বসালাম এরপরে আমি এখান থেকে সিম্পল প্রোডাক্ট যেতে অ্যাড করতে দিতেছি মানে প্রোডাক্টটা আমার কী ধরনের এইটা হচ্ছে আমি আমার একটা টি শার্ট সো এইটা কোনো ভার্চুয়াল প্রোডাক্টও না ডাউনলোডেবল প্রোডাক্টও না সো ওইটিগুলো তো আমি টিক দিব না এখন এখানে হচ্ছে প্রাইসিং একটা রেগুলার প্রাইস এরপরে আছে সেল প্রাইস আচ্ছা রেগুলার প্রাইস কত আমার রেগুলার প্রাইস ধরেন এই প্রোডাক্টটার রেগুলার প্রাইস ধরেন আচ্ছা এই প্রোডাক্টটা তো আমরা এখানে ভাট মাল্টিপ্যাল প্রাইস আমরা এইটার ধরে নেই যে এইটার প্রাইসিংটা হচ্ছে ফিক্সড ডলার পঞ্চাশ ধরলাম ঠিক আছে আচ্ছা পঞ্চাশ ধরলাম এবং অফার দিলাম হচ্ছে আমি মনে করেন যে অফার দিলাম তিরিশ ডলারে এবার আমাকে ক্লায়েন্ট বলে দিছে সিম্পল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে তো অনেকগুলো ভেরিয়েন্ট থাকে না থাকে হচ্ছে একটা জাস্ট সিম্পল প্রাইস থাকে সো আমি মনে করলাম আমার সিম্পল প্রাইসটা হচ্ছে পঞ্চাশ রেগুলার আচ্ছা অফার প্রাইস হিসেবে আমি হচ্ছে এখন ত্রিশ ডলারে সেল দিতেছি আচ্ছা এটা গেল জেনারেল সেকশনের কাজ এরপরে হচ্ছে ইনভেন্টরি এইগুলোর ব্যাপারে আগেও বলছি এই এস এস কিউ এর ব্যাপারে ম্যানেজ স্টকের ব্যাপারে তো যদি ক্যালেন্ট আমাকে এইগুলো দেয় এস কিউ নাম্বার তাহলে এখানে বসাবো যদি ক্যালেন্ট বলে যে ম্যানেজ স্টক করো হ্যাঁ তাহলে এটাকে টিক দিয়ে এইখানে কত স্টকে আসে সেইটা দিব যদি ক্যালেন্ট আমাকে না দেয় স্টক সম্বন্ধে কোনো কিছু না বলে যে আমার এতগুলো স্টকে আসে প্রোডাক্ট সেক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করবো না আচ্ছা এইটার মানে হচ্ছে যে যখন যদি আপনার ক্লায়েন্ট আচ্ছা বলি এটার ব্যাপারে একটু সেটা হচ্ছে যে যখন মনে করেন আপনার ক্লায়েন্ট স্টক করতে বললো এবং এই যে লো স্টক যে তার শরীর যে আছে এটা মানে হচ্ছে যে যখন আপনার কোয়ান্টিটিটা দুই হয়ে আসবে মনে করেন একশো কোয়ান্টিটি অ্যাভেলেবেল ছিল স্টকে এটা কমতে কমতে নাইনটি হয়ে গেছে আটানব্বইটা ছেলে আছে দুইটা বাকি আছে এই সময় অ্যাডমিনে নোটিফিকেশন আসবে এবং ইমেইলে নোটিফিকেশন যাবে অ্যাডমিন প্যানে যে স্টক কিন্তু এদের শেষ হয়ে আসছে আচ্ছা এইটা হচ্ছে তেমন আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না প্রোডাক্ট লিস্টিংয়ের ক্ষেত্রে সো এটা নিয়ে বেশি কথা বলার প্রয়োজন নাই স্টক স্ট্যাটাস এটা সবসময় ইন স্টক রাখবেন যদি ক্লায়েন্ট অন্য কিছু দিতে পারে সেক্ষেত্রে অন্য কিছু সিলেক্ট করবেন না হয় না আচ্ছা এরপর হচ্ছে সোল্ড ইন্ডিভিজুয়ালি এনাবেল দিস অনলি ইয়েলো ওয়ান দিস আইটেম টু বি বট ইন এ সিঙ্গেল অর্ডার মানে এটা মানে হচ্ছে যে এই প্রোডাক্টটা যখন কেউ অর্ডার করতে যাবে তখন তাকে সিঙ্গেল অর্ডার করতে হবে অনেকগুলো প্রোডাক্ট একসাথে এসে চাইলে কি অর্ডার করতে পারবে না যদি আমরা এটা অন করে দিই 
এটা কখন মানে করার দরকার নাই আর ক্লায়েন্ট যদি বলে সেই ক্ষেত্রে না হয় এইভাবেই থাকবে এখানে হাত দেওয়ার দরকার নাই ইনভেন্টরিতে শিপিং এর ক্ষেত্রেও এখানে দিতে পারেন কত কেজি ওজন দিতে পারেন যদি ক্লায়েন্ট দেয় ডাইমেনশন যদি আপনার লেন্থ হাইট যদি দেয় ক্লায়েন্ট তাহলে এখানে দিবেন না হয় দিবেন না আর বাকিগুলো এইভাবেই থাকবে আমি এখানে কিছু বসালাম না আচ্ছা আপ সেল ক্রস সেল এগুলো আপনাকে করতে হবে না এগুলো যারা মার্কেটিং পারপোজ কাজ করে ওনরা করে এগুলো সাধারণত আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এই অ্যাট্রিবিউটস এই অ্যাট্রিবিউটসটা প্রয়োজন হয় না এই সিম্পল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে দরকার নাই অ্যাডভান্সড পার্সেস অন মিনিমাম অর্ডার এই মিনিমাম অর্ডারটা এগুলো হচ্ছে আসলে আমাদের কাজ না লিস্টিংয়ে তারপর যদি ক্যারেন্ট বলে যে মিনিমাম অর্ডার এই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে পাঁচ পিস হইতে হবে এই অনেক সময় দেখবেন আলিবাহতে যদি আপনারা দেখেন কোনো প্রোডাক্ট দেখবেন যে বলে মিনিমাম অর্ডার হয়েছে এক হাজার পিস হ্যাঁ এটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট কারণ যদি আপনারা আলিবাহতে কোনো প্রোডাক্ট লিস্টিং করেন মোটামুটি সবই সেম কিন্তু এই দেখবেন যে একটা অপশন থাকবে এরকম হয়তো মিনিমাম অর্ডার করবে সেক্ষেত্রে মিনিমাম অর্ডার কিন্তু আপনার এখানে বসাই দিতে হবে যে মিনিমাম এক হাজার পিস অর্ডার করতে হবে বুঝতে পারছেন সো এটা আমাদের এখন দরকার নেই এগুলো যদি ক্লায়েন্ট বলে তাহলে দেখে দেখে জাস্ট কি বলছে ক্লায়েন্ট আর এইখানে আমার এই কোন জায়গায় আছে এটা দেখে দেখে অফ অন বা কপি টু পেস্ট কি হচ্ছে কাজ হচ্ছে আচ্ছা এবারে প্রোডাক্ট শর্ট ডিসক্রিপশন এখানে একটা ডিসক্রিপশন শর্ট ডিসক্রিপশন দিতে পারেন যে দিস সরি দিস ইজ এ এটা কি প্রোডাক্ট ছিল টি শার্ট না দিস ইজ এ গুড প্রিমিয়াম কোয়ালিটি প্রিমিয়াম क्लिक कर অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি এই ক্যাটাগরি এই জায়গা থেকেও অ্যাড করা যায় এই দেখেন এই অপশনটা যদি যাই দেখেন আগের সমস্ত ক্যাটাগরিগুলো এখানে যদি দেখা যাইতেছে আমি চাইলে এখান থেকেও অ্যাড করতে পারবো এই যে দেখেন এখানে নাম দেবো এখানে যদি কোনো এই ইমেজ থাকে এরকম যদি ইমেজ থাকে তাহলে আমি এখানে ক্যাটাগরি ইমেজ দিবো এখানে আপলোড করবো না হয় না আর এইখান থেকেও অ্যাড করা যায় এখান থেকে হচ্ছে যেমন আমি যদি টি শার্ট একটা ক্যাটাগরি অ্যাড করি দেখেন টি শার্ট যেমন টি শার্ট না আমরা এখানে যদি দেই একটা টি শার্টের ক্যাটাগরির আন্ডারে মেন টি শার্ট ঠিক আছে মেন টি শার্ট তো এইটা হচ্ছে আমার একটা ক্যাটাগরির আন্ডারে সেই ক্যাটাগরি কোনটা যে টি শার্ট ক্যাটাগরির আন্ডারে আমার মেন টি শার্ট ক্যাটাগরি এটি বলে প্যারেন্ট ক্যাটাগরি যদি আমি এখান থেকে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এই টি শার্ট ক্যাটাগরির আন্ডারে হয়েছে কি মেন টি শার্ট ক্যাটাগরি আর এইটা যেহেতু মেন টি শার্ট ফর মেন এই জন্য আমরা এটা অ্যাড করা দেখলাম কারণ প্যারেন্ট ক্যাটাগরিটা ওটি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এইভাবে ক্যাটাগরি অ্যাড করতে হয় এই যে এই যে এখন অ্যাড করলাম পরবর্তী দিন আমি কোনো এই সেম এই ধরনের কোনো প্রোডাক্ট অ্যাড করতে যাই সেখানে আমাকে নতুন করে আর ক্যাটাগরি অ্যাড করা লাগবে না আমি জাস্ট এইখান থেকে চুজ করলেই হবে ক্যাটাগরি সহজ ক্যাটাগরি অ্যাড করা প্রোডাক্টে যদি ক্লায়েন্ট প্রোডাক্ট ট্যাক্স দেয় তাহলে তো ভালো কপি পেস্ট করে বসাবেন না হয় জাস্ট টাইটেল কপি করে পেস্ট করে বসাই দেবেন অ্যাডে ক্লিক করবেন শেষ টাইটেল কপি করবেন এখানে দিয়ে অ্যাড অ্যাডে ক্লিক করবেন ব্যাস আচ্ছা প্রোডাক্ট ইমেজ এখন হচ্ছে প্রোডাক্ট ইমেজ আপলোড দেবো আমরা জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন প্রোডাক্ট ইমেজ আপনার ক্লায়েন্ট দিয়ে দেবে সো সেট প্রোডাক্ট ইমেজে ক্লিক করবেন এরপর এখানে আগের আপলোড কিন্তু এই ইমেজগুলো দেখতে পারবেন যদি আপনার ওই ইমেজটা আগে থেকে এখানে থাকে তো এখান থেকে চুজ করবেন নতুন করে আপলোড করবেন না আর যদি না থাকে তাহলে এখান থেকে আপলোডসে যাবেন আপলোডসে গিয়ে এখান থেকে আপনি হচ্ছে ধরেন এইটা এটা হচ্ছে আমার প্রোডাক্টের ইমেজ এখান থেকে সেট প্রোডাক্ট বাটনে ক্লিক করবেন 
খুবই সহজ প্রোডাক্ট ইমেজ আপলোড করা আচ্ছা মাল্টিপল ইমেজ থাকতে পারে এই প্রোডাক্টেরই অনেকগুলো ইমেজ থাকতে পারে মানে ভিউইং এ যেমন একটু সাইড থেকে দেখাইলো একটু কলারের ডিজাইনটা একটু আলাদা করে ছবি করে দেখাইলো এরকম অনেক সময় দেখি না প্রোডাক্ট ইমেজে সেক্ষেত্রে এই অপশনে যেতে হবে অ্যাড প্রোডাক্ট গ্যালারি ইমেজ এই অপশনে গিয়ে আপনি এইখানে থেকে আপলোড করতে পারবেন নতুন ইমেজ ধরি এই ইমেজটা হচ্ছে এটার অন্য আর একটা ইমেজ ধরলাম সাপোজ সেক্ষেত্রে যদি আরও ইমেজ থাকে তাহলে এখান থেকে আবার ক্লিক করে এভাবে অ্যাড করতে হবে সরি এই হচ্ছে আমার মূলত প্রোডাক্ট আপলোড করা আচ্ছা এখন পাবলিশ করার আগে আমরা একটু প্রিভিউ করে দেখতে পাই যে প্রোডাক্টটা কেমন হলো এই যে প্রিভিউ একটা বাটন আছে হ্যাঁ এই বাটনে আমরা ক্লিক করতে পারি আচ্ছা এখানে আর একটা বিষয়টি কথা বলিনি এখানে দেখেন পাবলিশ একটা ক্যালেন্ডার দেওয়া আছে ক্যালেন্ডার আইকন এবং পাবলিশ এইটা হচ্ছে ইমিডিয়েটলি দেওয়া আছে মানে এখন যদি আমি পাবলিশ পাবলিশে ক্লিক করি তাহলে পাবলিশ হয়ে যাবে কিন্তু আমি ডেট দিয়ে দিতে পারি যে আমার এই প্রোডাক্টটা অমুক তারিখে অমুক সময়ে পাবলিশ হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে ডেট তারিখ দিয়ে দেবো এখান থেকে তাইলে ওই সময় কি আপনার প্রোডাক্ট অটোমেটিক্যালি পাবলিশ হয়ে যাবে আচ্ছা এখন আমরা হচ্ছে একটু রিভিউ দেখবো প্রোডাক্টটা যদি আমরা আপলোড করলাম এতক্ষণ এই দেখেন আমরা যে প্রথম প্রোডাক্টটা আপলোড করলাম কি ছিল পঞ্চাশ টাকা আমাদের মূল দাম ছিল তা থেকে আমরা অফারে তিরিশ টাকায় দিছি অটোমেটিক্যালি দেখেন এখানে সেলাই সেল অপশন চলে আসছে এইটা এই টাকাটা কাটা গেল তারপরে এই গ্রামের শো করছে আচ্ছা এখানে দেখেন এই যে শর্ট ডিসক্রিপশনটা দিছিলাম আমরা দিস ইজ এ প্রিমিয়াম কোয়ালিটি টি শার্ট যদি খেয়াল করে দেখেন এইখানে এই যে এলাকাটা কিন্তু এইখানে শো করছে ক্যাটাগরিজটা শো করছে ট্যাক্স যেটা দিছি এই ক্যাটাগরি এখানে শো করছে ট্যাক্স শো করছে এই হচ্ছে আমাদের সরি ফুল ডেসক্রিপশনটা আচ্ছা এই হচ্ছে মূলত লিস্টিং করার ক্ষেত্রে সিস্টেম ও কমার্সে এই দেখেন আমি এখান থেকে কিন্তু যে দুইটা ইমেজ গ্যালারি ইমেজ দিচ্ছিলাম সেই সেই ইমেজগুলো কিন্তু এখানে চলে আসছে আমি এখান থেকে দেখতে পেতেছি এই হচ্ছে মূলত আসলে ও কমার্সের প্রোডাক্ট লিস্টিং করা জাস্ট দেখলাম যে সব কিছু ঠিক আছে প্রিভিউ করি এরপরে আমরা হচ্ছে এই পাবলিশ বাটনে ক্লিক করব আচ্ছা দেখেন আমরা উ কমার সবই ভাইতে যে প্রোডাক্টটা লিস্ট করছি এরপরে আমরা এই উ কমার্সে প্রোডাক্ট লিস্ট করলাম কতটা সহজ মনে হইল কারণ কি আমাদের যদি আমরা সবই ভাইটা দেখি খুব ভালো করে তাহলে আমি মনে করি যে আপনার এই উ কমার্সে লিস্টিং করাটা আপনার কাছে পানির মতো মনে হইবে এবং যদি আপনি উ কমার্সে ঠিক মতো লিস্টিং করতে পারেন বাকি যতগুলো সিমেস আছে এগুলোতে আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে কোন জায়গায় কোনটা বসাইতে হইবে কোন জায়গায় কোনটা বসালে কীরকমের হইবে এটা আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন আচ্ছা এখন আমরা আর একটা ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট অ্যাড করবো আর একটা হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট সো এখন আমরা ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট অ্যাড করি ওইটা তো গেলো সিম্পল প্রোডাক্ট আচ্ছা এইখানে একটা ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট অ্যাড করবো প্রোডাক্টটার নাম দিই আমরা এই নামটাই রাখি কিন্তু আমরা ভেরিয়েবলটা ব্যবহার করবো ভ্যালু প্রাইসিংটা যে আগের বার তো আমরা সিম্পল ব্যবহার করছিলাম এইটাই রাখবো আচ্ছা এইখানে কি হবে এখন আপনি বলেন নিজে নিজে আমি যে আপনি জিজ্ঞেস করতেছি মনে করেন এখন আপনি বলেন যে এখানে কি হবে এই যে সেকশনটা এই সেকশনটা কি হবে এই হ্যাঁ এই সেকশনটা হবে কি লং ডেসক্রিপশন যেটা আছে সেই লং ডেসক্রিপশনটা এটা হবে এই হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন বসাইলাম আচ্ছা এখান থেকে আমরা কোনটা সিলেক্ট করবো তাহলে ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট সিলেক্ট করবো কারণ আমরা এখন ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট অ্যাড করতে যেতেছি আচ্ছা এস কিউ বলছি আগে যদি থাকে ক্লায়েন্ট তাহলে বসাবো ম্যানেজ স্টক ক্লায়েন্ট বললে অপশন অন করবো অন করে এখানে ডাটাগুলো ইনপুট দেবো না হয় না আচ্ছা এরপরে শিপিং যদি ক্লায়েন্ট এগুলো বলে বসাইতে বসাবো লিঙ্ক প্রোডাক্ট এগুলো মার্কেটিং যারা করে তারা ব্যবহার করে আচ্ছা এইখানে দেখেন এই ভেরিয়েন্স আর যেহেতু আমাদের এটা ভেরিয়েবল প্রোডাক্টস সেক্ষেত্রে আমাদের এই অ্যাট্রিবিউটস এবং ভেরিয়েন্স এই দুটো খুবই ইম্পর্টেন্ট এই দুটোকে ভালোভাবে বুঝতে হবে ভেরিয়েবল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আচ্ছা এখানে প্রথমে হচ্ছে আমরা কী করব এখানে দেখেন কী লেখা আছে কাস্টম প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউট আমরা এখানে কিছু প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করব আনবো এখানে হ্যাঁ প্রোডাক্টের ধরন এখানে কিছু প্রোডাক্টের ধরন এখানে আমরা অ্যাড করবো এখন যদি আমরা কাস্টম প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউটস এবং অ্যাড বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখেন কী আসে আচ্ছা এখানে নাম দেব কি ধরনের কি টাইপের সরি কি টাইপের আসলে আমার এই প্রোডাক্টটা 
ধারণ হইতে যাইতেছে সেটা হচ্ছে সাইজের উপরে ধারণ হবে বিভিন্ন সাইজের সো আমরা এখানে সাইজ দিব সাইজেস আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা এখানে কয়েকটা সাইজ দেব কয়েকটা সাইজ দেব কি কি সাইজ দেব এস সাইজ এম সাইজ এন সাইজ এবং এক্সেল সাইজ আমি আবার বলতেছি এগুলো কিন্তু ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট মাল্টিপল অপশন থাকে মাল্টিপল কালার মাল্টিপল ওয়েট মাল্টিপল সাইজ এগুলোর ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট বলে যদি কোনো প্রোডাক্টের দাম সিম্পল থাকে একশো টাকার দাম হ্যাঁ একটাই কালার একটাই একটাই ওয়েট মানে এটা হচ্ছে সিম্পল এইটা কিন্তু আমরা এখন যেটা আছি এটা কিন্তু ভেরিয়েবল সো আমাদেরকে অ্যাট্রিবিউটস এবং ভেরিয়েন্সের দুটো সেকশন কাজ খুব ভালোভাবে দেখতে হবে আচ্ছা এখানে আমরা হচ্ছে এখন আমাদের ধরনটা নেব কোন ধরনের ডিফারেন্স আমার এটা আমাদের এখানে আমরা দেখাইতে চাইতেছি মানে পার্থক্যটা কী ধরনের হবে সাইজের উপরে কয়েকটা সাইজ কয়েকটা অ্যাট্রিবিউটস হচ্ছে মানে ধরন ধরনটা হচ্ছে আমাদের সাইজ কোন ধরনের সাইজ এখন হবে সেটা এখানে বসাবো ভ্যালুস ভ্যালুসে প্রথম হচ্ছে এস এখানে দেখেন আগে কী লেভেল সে এন্টার সাম টেক্সট ফর সাম অ্যাট্রিবিউটস বাই এই যে একটা সাইন দিছে সেপারেটিং ভ্যালু মানে একটা ভ্যালু বসানোর পরে ওই সাইনটা দিয়ে আর একটা ভ্যালু বসাইলেই পরে আমাদের হচ্ছে মাল্টিপল ভ্যালুস হবে কীভাবে দেখি এস দিলাম এই সাইনটা দিলাম এই সাইনটা আসবে হচ্ছে আপনার শিফট এবং এন্টারের পাশে যে নিচের দিকে যে বাটনটা আছে সাধারণত নিচের থেকে কিবোর্ডের নিচের থেকে তৃতীয় লাইনে এন্টারের পাশে শিফট প্রেস করে ওই বাটনটাই যদি প্রেস করেন তাহলে অপশানটা চলে আসবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা এস এম এল এন এক্সেল বসাবো এস এম এক্স সরি এক্স এল দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে বসাই নাম এভাবে বসাইতে হবে এরপর এখানে একটা অপশন দেখেন ভিজিবেল টু দ্য প্রোডাক্ট ফেস মানে হচ্ছে এই জায়গাটায় শো করবে এই জায়গাটা ওই অপশনগুলো শো করবে বা এই জায়গায় এগুলো ডিজাইন উপর নির্ভর করে কোন জায়গায় শো করবে যে এই সাইজগুলো এইখানে শো করবে সো এটা যদি আপনি এখানে চান শো করাইতে এটা টিক দিবেন আচ্ছা ক্লায়েন্ট যদি বলে টিক দিতে দিবেন বা ক্লায়েন্ট না বললেও টিক দিবেন এটা যেহেতু দেওয়া আছে ডিফল্টভাবে সমস্যা নেই এরপরে এইখানে একটা অপশন আছে ইউজ ফর ভেরিয়েশনস এইটা অবশ্যই টিক দিবেন টিক দেওয়ার পরে সেভ অ্যাট্রিবিউটসে ক্লিক করবেন এই যে কাজগুলো করতেছি আবার বলতেছি এগুলো কিন্তু ভেরিয়েবল প্রোডাক্টস প্রোডাক্টসের ক্ষেত্রে আচ্ছা এবার সেভ অ্যাট্রিবিউটসে ক্লিক করবেন প্লাস আচ্ছা গেল এরপরে ভ্যারিয়েন্স অপশান চলে যাবে প্রথম অবস্থায় এই ভেরি ভেরিয়েশনে দেখেন এইখানে একটা অপশান পাবেন ক্রিয়েট ভেরিয়ে ভেরিয়েশনস ফরম অল অ্যাট্রিবিউটস মানে আমি অ্যাট্রিবিউটস যে ক্রিয়েট করলাম সাইজগুলো এই সাইজগুলোর উপরে আমি ভেরিয়েশন করব প্রাইসের সেটার জন্য এই অপশানটা সিলেক্ট করতে হবে ড্রপ ডাউন মেনু থেকে এইটা সিলেক্ট করতে হবে ক্রিয়েট ভেরিয়েশনস ফ্রম অল অ্যাট্রিবিউটস অ্যাট্রিবিউটসে যতগুলো আমরা ভেরিয়েশনস অ্যাড করছি ওইগুলো আমরা এখানে ভেরিয়েশনসে অ্যাট্রিবিউটসে যে সমস্ত আমরা ভ্যালুগুলো সেট করছি এগুলো এখন আমরা ভেরিয়েশনে অ্যাড করব ওইগুলো থেকে ভেরিয়েশন বানাবো এখান থেকে সিলেক্ট করার পরে গো বাটনে ক্লিক করবেন এখানে একটা পপ আপ আসবে ওকে দেবেন দেখেন লেখা আসছে কি ফোর ভেরিয়েশনস ক্রিয়েটেড অ্যাডেড মানে হচ্ছে এস সাইজ এম সাইজ এল সাইজ অ্যান্ড এক্সাইজ দেখেন এই চারটা সাইজ কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমার আচ্ছা এখন যদি আমরা এই যে একটা এরো আইকন দেখেন এইটা যদি আমরা ক্লিক করি দেখেন এক্সপ্যান্ড হবে এক্সপ্যান্ড হলে এইখানে কি আপলোড অ্যান্ড ইমেজ মানে হচ্ছে এস সাইজের ইমেজটা আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আপলোড করতে পারবো যে এটা কিন্তু সবাই ফিচারটা নেই আমরা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা সাইজের প্রত্যেকটা কালারের ইমেজ আমরা ই কমার্সে সেট করতে পারব বুঝতে পারছেন তো এখানে দেখেন আপলোড অ্যান্ড ইমেজ অর্থাৎ এস সাইজের ইমেজ দেখেন এস সাইজের তো এক্সপ্যান্ড করলাম এস সাইজের ইমেজ ধরে নিলাম আমার এস সাইজের ইমেজ এইটাই ঠিক আছে আচ্ছা এনা দেন দিলাম এস কিউ থাকলে দিব না থাকলে দরকার নাই আচ্ছা এই প্রোডাক্টটার রেগুলার প্রাইস কত সরি এই প্রোডাক্টটার রেগুলার প্রাইস ধরি মনে করেন যে এই প্রোডাক্টটার রেগুলার প্রাইস একশো টাকা আমরা এই প্রোডাক্টটার এই প্রোডাক্ট এবং সাইজ বুঝতে পারছেন এই প্রোডাক্ট এবং সাইজ সো এইটার হচ্ছে ধরেন কি বলে সেল প্রাইস ধরেন আশি টাকা আমরা বিশ টাকা ডিসকাউন্ট দিতেছি ইন স্টক থাকবে আচ্ছা 
एर पर एर का शेष एपर आर यहाँ एक्सपैंड कर क्लोज कर देव आर पर एक्सपैंड करब एम सजर का एम सजर का अपलोड दे मन करी एम सज ये ठीक है अच्छा मन कर लगे एम सज से यार प्राइस मन करें एक सौ बीस टाक अफारे दिल एक बसल बाकी ये सब ही ठीक थक आई क्लोज कर आर ये एक्सपैंड करब अच्छा एक्सलर क्षेत्र को जिसटा व्यवहार करब अच्छा अच्छा एक एक्सल नाम एक इमेज डाउनलोड कर एक्सल इमेज प्ले सोल्डर लेखे सी पा कलर भेरिएशन कर ड कर एल सज आपलोड कर एल सजार प्राइस धरें हम एक त्रिस टाक अफारे एक सौ दस टाक सपोज दिल एक टाको दीते अच्छा एक सौ दस इरपर हो एक्सल एक्सलर इमेजा आपलोड दीब एक्सल हिसाब से एक्सल हिसेबी धरसी अच्छा मजार जिन ये आसो पंचाश टाक अफारे एक सौ बीस टाक धरें क्रिएट करते हैं अटोमेटिकलेक्ट करते पैरेंट कैटेगर सिलेक्ट करते प्रोडक्ट कपिवर दिए दी प्रोडक्ट इमेज एखन एक प्रोडक्ट इमेज दीते हैं जो प्रोडक्ट आसले वेबसाइट ढुकले जान मानु बुझते हाँ यहाँ धरण प्रोडक्ट से क्षेत्र में एक इमेज हाँ के चूज कर दीते हैं प्रोडक्ट ग्यलरि यहन हे सबको इमेज प्रोडक्ट ग्यलारि हिसाब से कंट्रोल प्रेस कर एगुलर क्लिक कर लेनी हमसे सिलेक्ट करते हैं एक बार एड करते हैं देखें एक बारे सबग एड कर प्रोडक्ट ग्यलारी हिसाब सेड कर लगे जो प्रिव्यू दी देखें कि आ सैजेस नाम एक अपशन ये चले आखान शूज अपने जाए प्राइस क्यों शुरू करते देखें आशी टाइम एकशो बीस टाक मान इटर को सजर प्राइस आशी टाक और को सजर प्राइस आशो टाक और भेतर को प्राइस थकते हमारे एस सिलेक्ट करी देखें अटोमेटिकाली एक टाक प्राइस क्योंकि आशी टाक अफारे पा जाते अच्छा इपर जो एम सिले चूज करी देखें ये एकश टाक एक बीस टाक प्राइस एकश टाक दीते अफारे एल ये देखें एकश दस टाक एक्सल एक बीस टाक क्योंकि मजा जिन देखें जख सजा सिलेक्ट कर तक ही कलर टाइम चले आसते कारण कि जैगा भेरियंस एस सजर इमेज यूज करसी 
এইজন্য এখানে এস সাইজ এটা আসতেছে যখন এম তখন এই এই ছবিটা আসতেছে কারণ কি আমরা এইখান থেকে এম সাইজের জন্য এই ইমেজটা চুজ করছি এইভাবে আপনার এক্স এক্স এবং এক্সেল এই হচ্ছে আসলে মোটামুটি সবগুলো আচ্ছা এখন একটা বাকি আছে এটা হচ্ছে যে অ্যাফিলিয়েট মানে এই হচ্ছে মোটামুটি আপনার সিম্পল এবং ভ্যারিয়েবল প্রোডাক্টস অ্যাড করাটা দেখাইলাম আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন আমরা হচ্ছে ও আচ্ছা স্যার এটাকে পাবলিশ করতে হবে এখন পাবলিশ বাটনে ক্লিক করবেন আচ্ছা পাবলিশ বাটন ক্লিক করার পর এখন আমরা অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট অ্যাড করবো আচ্ছা যারা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করতে চায় তারা আসলে এটা দেখতে পারে যে কীভাবে আসলে অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্টগুলো ই কমার্স সাইটে কীভাবে লিঙ্ক করতে হয় অ্যাফিলিয়েট লিঙ্কের সাথে সেক্ষেত্রে এখানে প্রথমে প্রোডাক্টের নাম দেবো আমি যদি এখানে নাম দিই ধরেন একটা নাম দিলাম কী দিব দাঁড়ান অ্যামাজনের একটা প্রোডাক্ট আমরা নেই আসলে আসলে যখন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শিখে আমাদের স্যার তখন আসলে বুঝতে পারবেন যে কীভাবে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের সরি এই জিনিসটা দেবো না যে আসলে কীভাবে অ্যাফিলিট লিঙ্ক পেতে হয় এটগুলো আসলে অ্যাফিলিট মার্ক যখন শিখবেন তখনই বুঝতে পারবে আসলে কোন জায়গা থেকে অ্যাফিলিট লিঙ্ক নিতে হয় আচ্ছা মনে করেন আমরা এই প্রোডাক্টের অ্যাফিলিট মার্কেটিং করব ডাউনলোড দিব না দুইটাই দিব আচ্ছা কি করবো এইখান থেকে নাম নিব এতক্ষণ তো আমরা এসকে এক্সেল শিট থেকে কপি করে দেখাইলাম এখন আমরা কী করবো ডিরেক্ট একটা সাইট থেকে নিয়ে দেখাই অ্যামাজন থেকে দেখবো এখন আমরা এখান থেকে সাইট সরি এখান থেকে টাইটেল কপি করলাম এখানে বসালাম এটা হচ্ছে লং ডেসক্রিপশন প্রোডাক্টের লং ডেসক্রিপশন কোথায় পাবেন এইগুলো হচ্ছে সবই লং ডেসক্রিপশন এইগুলো আমি এই লং ডেসক্রিপশন কপি করবো এখান থেকে কপি করতে ঝামেলা হইতেছে দাঁড়ান কপি করলাম লং ডেসক্রিপশনটা এই লং ডেসক্রিপশন এক্সট্রা পেস্ট করলাম দেখেন একদম হবহু কিন্তু অ্যামাজনের মতো করে চলে আসছে এখানে কিছু কিছু কন্টেন্ট এগুলো আসলে এইভাবে আসতেছে কারণ পাইতেছে না এগুলো এইভাবেই থাকুক সমস্যা নেই আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা কি দিব আচ্ছা আমাদের পেস্টটা চলে যাই এরপরে অপশান কি আছে লং ডেসক্রিপশন দিলাম এই যে আমরা এখান থেকে সেকশন সব কপি করে নিয়ে আসলাম আসলে এই বিষয়টা কিন্তু গুড একটা প্র্যাকটিস না আপনার এখানে নিজের মতো করে মেনুয়ালি সব বসানোটাই গুড প্র্যাকটিস এখান থেকে কপি করে আনলে হয় কি এই ইমেজগুলো ওদের সার্ভারেরই থাকে আর যখন অন্য একটা সার্ভারের ইমেজ থাকে তখন আসলে এগুলোর দ্বারা অনেক সময় কনফ্লিক্ট হয় এস এস এল কনফ্লিক্ট বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় সাইটে যার দ্বারা এসির ক্ষেত্রে সমস্যা হয় প্লাস স্পিডের সমস্যা হয় সো এখান থেকে ডিরেক্ট কপি করে না আনার সাইতে আমি তো সংক্ষেপে দেখানোর জন্য আনলাম মেনুয়ারি সব এখানে লেখে লেখা বসানোটাই বেটার আচ্ছা এখান থেকে আমরা হচ্ছে এটা অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট এক্সট্রা না অথবা অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট চুজ করবো এখানে বলতেছি কি প্রোডাক্টের লিঙ্ক এই হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টের লিঙ্ক বুঝতে পারছেন এই হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টের লিঙ্ক কিন্তু এইখানে তো আমরা এখন এই লিঙ্কটা ব্যবহার করতে কিন্তু যখন আমরা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আসলে ব্যবহার করবো বা ক্লায়েন্ট যখন আমাদেরকে অ্যাফিলিয়েট ইউআরএল দেবে তখন সে একটা ইউআরএল দেবে বা আমি একটা অ্যাফিলিয়েট আমার আমার ড্যাশবোর্ড থেকে আমি একটা ইউআরএল পাবো এই প্রোডাক্টটা সেইটা মূলত এইখানে বসাবো কপি করে এখানে পেস্ট দেবো কী লেখা থাকবে যেইটা ক্লিক করলে এই লিঙ্কে যাবে সেইটা আমি এখানে বসাই দিতে পারবো যেমন আমি যদি এখানে দিই বাই নাও 
বাই নেও বাটনে ক্লিক করলে এই লিংকে যাবে আচ্ছা প্রাইস আমি এখানে দিয়ে দিতে পারি যেমন মনে করেন প্রাইস হচ্ছে চব্বিশ টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট নাইন নিন ইউএসডি তো হচ্ছে আমি এখানে দাম দিলাম চব্বিশ পয়েন্ট নাইন নিন এটার কোনো অফার নাই রেগুলার প্রাইস এখানে থাকবে ইনভেন্টরি এগুলো সব আগেই বলা হয়েছে তারপর আপনার এই অ্যাট্রিবিউটস এগুলোর ব্যাপারে বলা হয়েছে সবগুলি আসলে মোটামুটি সেম শর্ট ডিসক্রিপশনটা এইখান থেকে নেই এইটা হয়েছে শর্ট ডিসক্রিপশন খুবই সহজ খুবই সহজ আচ্ছা এখান থেকে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করবো এটা হচ্ছে কি সরকার এখানে কি ক্যাটাগরি দিছে আচ্ছা আমরা ক্যাটাগরি একটা দিয়ে দিই এখানে এখানে মনে করেন যে গ্যাজেটস দিলাম গ্যাজেটস না এখানে আমরা একটা নতুন ক্যাটাগরি করি ইলেকট্রনিক্স দিই ইলেকট্রনিক্স ঠিক আছে অ্যাড নিউতে ক্লিক করলাম দেখেন এখানে ইলেকট্রনিক্স ক্যাটাগরি সিলেক্ট হয়ে গেছে প্রোডাক্ট ট্যাক্স এইটা কপি করে আনি প্রোডাক্টস ট্যাক্স সেকশনে পেস্ট করি অ্যাড বাটনে ক্লিক করলাম ব্যাস হয়ে গেল আচ্ছা এখানে প্রোডাক্ট ইমেজ প্রোডাক্ট ইমেজ আমাদের ডাউনলোড করলাম ওই প্রোডাক্ট ইমেজ আপলোড দিই এগুলো তাকেই দেখাইছি যে কীভাবে আপলোড করতে হয় আপলোড দিলাম এখন হচ্ছে আমাদের আরও কয়েকটা ইমেজ আছে ধরেন ক্লায়েন্ট দিলে যে আরও ইমেজ আছে সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে আরও আপলোড করবো সরি এই আপলোড ফাইলসে যাব এই যে আবার সিলেক্ট করি এটা আপলোড দিলাম এরপরে হচ্ছে আমরা যদি একটু প্রিভিউ বাটন দেখি প্রিভিউ দেখি কেমন হইলো আসলে প্রোডাক্টটা দেখেন ভাইনের বাটনে ক্লিক করার পর ডিরেক্ট আমাকে অ্যামাজনে নিয়ে আসে সো আমার যদি এটা এখন অ্যাফিলেট লিঙ্ক হইতো এখন যদি কেউ আমার এইখান থেকে প্রোডাক্টটা কিনতো তাহলে আমি একটা কমিশন পাইতাম সো এই হচ্ছে আসলে আমি মানে কি বলতে কি বলি বলতে চলতেছি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের ব্যবস্থা দিতেছি যাই হোক এই হচ্ছে মূলত এক্সটার্নাল বা অ্যাফিলিয়েট টাইপ প্রোডাক্ট অ্যাড করার উপায় আসলে আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন যদি ক্যালেন্ট আমাকে বলে যে তুমি আমাকে অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট অ্যাড করে দিতে হবে এই হচ্ছে আমার প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য অ্যাফিলিয়েট ইউআরএল তুমি এখানে বসাই দেবে সেক্ষেত্রে আশা করি এখন আপনারা সবাই পারবেন এবং ই কমার্সের প্রোডাক্ট আপলোড করার ক্ষেত্রে আশা করি এখন আর কোনো আপনাদের সমস্যা হবে না আপনারা পারবেন সো কমার্সের ক্ষেত্রে এই পর্যন্তই বাকি যদি ই কমার্সের ব্যাপারে আমি অনেক খুব একটা ডিটেলস বলি নেই যদি আরও কারো কোনো বিষয়ে কোনো অপশন সবাই যদি জানা থাকে আমাকে বললেই আমি আসলে আপনাদেরকে বলে দেবো যে কোনো অপশনটা আসলে কী কাজ আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা দেখব কোনটা দেখব এখন ওপেন কার্ড যেটা দেখব কীভাবে ওপেন কার্ডে প্রোডাক্ট অ্যাড করতে হয় আমরা সর্বোচ্চ দুইটা দেখব ওপেন কার্ড আর পেস্টটা সব বাকিগুলো মানে খুবই সহজ ইন্টারফেসগুলো দেখাবো আপনাদেরকে যেহেতু আপ ওইভাবে আপলোড করেন ডিটেলস বলা হবে না কারণ হচ্ছে এইগুলোতে যারা এই তিনটে যারা পারবে বা এই সবই পেয়ে উকম আছে যারা পারবে প্রোডাক্ট আপলোড করতে আমি মনে করি তারা প্রত্যেকটাই পারবে প্রত্যেকটাই আপলোড করতে পারবে কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা এখন আমরা ওপেন কার্ডটা দেখি এইভাবে আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে তার স্টোরের লগ ইন ইনফরমেশন দিবে এইখানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ক্লায়েন্ট আপনাকে দিয়ে দিবে আসলে প্রোডাক্ট আপলোড করার ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম একই কিন্তু ড্যাশবোর্ডের লুকটা একটু ডিফারেন্ট যেমন সবই লুকটা ছিল একটু ডিফারেন্ট 
আবার ওয়ো কমার্সের লুকটা ছিল একটু ডিফারেন্ট আবার এই ওপেন কাটের লুকটা একটু ডিফারেন্স কিন্তু যদি আপনি আসলে দেখেন তাহলে দেখবেন যে প্রত্যেকটা আসলে প্রোডাক্ট আপলোডের যে সেকশন এগুলো সেম কোন যা প্রোডাক্টের টাইটেল ডিসক্রিপশন প্রাইস ক্যাটেগরি স্কিউ তারপরে আপনার ইনভেন্টরির যে স্টক ম্যানেজমেন্ট কতগুলো স্টকে আছে কালার ভেরিয়েন্স এগুলো সবই এক ম্যাক্সিমাম মানে সবগুলোর প্রায় সেম তেমন কোনো ডিফারেন্স নেই একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবেন আচ্ছা এইখানে দেখেন লগ ইন করার পরে আপনি যেহেতু আমরা প্রোডাক্ট অ্যাড করবো বাকি কোনো ফাংশন দেখবো না ওপেন কার্টের ডিরেক্ট প্রোডাক্টসে যাবো প্রোডাক্টসে যাওয়ার পরে মানে এখান থেকে দেখেন অ্যাড নিউ এই চারটা অপশান আছে অ্যাড নিউ এই অ্যাড নিউ প্রোডাক্ট অপশানটা ক্লিক করবো এই যে সেকশনটা এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট আপলোড করার সেকশন এখানে দেখেন প্রোডাক্ট নাম মানে সবই সেম কিন্তু আচ্ছা প্রোডাক্ট নাম দিই আমরা প্রোডাক্টের নাম দিলাম প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন দেই জাস্ট কপি আর পেস্ট কাজ হয়েছে কপি পেস্টের কাজ আচ্ছা প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন দিলাম এই মেটা টাইটেলটা দিতে হবে এই প্রোডাক্ট নেম দিয়ে দেবেন টাইটেল সেটা দেবেন ক্রাইন যদি মেটা টাইটেল আলাদা দিতে বলে মেগা টাইট টাইটেল তাহলে ওইভাবে আলাদা দিবেন ডিসক্রিপশন দিতে বলে আলাদা দিবেন কিওয়ার্ডস দিতে বলে আলাদা দিবেন যদি আপনারা কখনো একটু বলি এখানে যদি আপনারা কখনো এসিওর কাজ করেন যে আমার একটা ফোন কার্ড স্টোর আছে তুমি আমার একটা এসিও করে দাও সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা যে ট্যাগুলো বসাবেন সেগুলো কিন্তু এইসব জায়গায় বসাবেন এই ডিসক্রিপশন এসিও অপটিমাইজ অপটিমাইজড ডিসক্রিপশন সেগুলো এইখানে বসাবেন অপটিমাইজ বা এসি রিসার্চ করার কিউওয়ার্ডগুলো এইখানে বসাবেন ট্যাগগুলো এইখানে বসাবেন আচ্ছা এটা গেল ডাটা আচ্ছা এখানে মডেল মডেল মানে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন মডেল থাকতে পারে যেমন কোনো যদি আপনি মোবাইল ফোন অ্যাড করেন সেক্ষেত্রে মোবাইল ফোনে বিভিন্ন মডেল থাকতে পারে যদি আপনি মনে করেন এখানে যেহেতু আমাদের একটু একটু টি শার্ট সেক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে আমার মডেল অ্যাড করব না জাস্ট এখানে এনে দিয়ে দেব আমরা যদি ক্লায়েন্ট আমাকে বলে যে এটার মডেলটা এইটা হবে ওইটা দিয়ে দেবো এটা আমি এখানে দিতাম না দিয়েছি এই কারণে কারণ এখানে এটা স্টার মাত্র মানে এটা দিতে হবে এই জন্য এসকেও দিতে বলে দেবো এই যতগুলো ফাংশন আছে এগুলো সব সেম দিতে বলে দেবো ক্লায়েন্ট দিতে বলে দেবো না হয় না প্রাইস ধীরে এই প্রোডাক্টটার প্রাইস পঞ্চাশ ডলার এগুলো আর কিছু করবো না কোয়ান্টিটি মিনিমাম কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি যদি ক্লায়েন্ট বলে তাহলে এইভাবে কোয়ান্টিটি দিব যাই সাপোজ এখানে একশো দিয়ে দিলাম কোয়ান্টিটি ওটা ইম্পর্টেন্ট ক্লায়েন্ট যা বলবো এটি আমরা অ্যাড করবো এখানে মিনিমাম কত ফোর্স করতে পারবো মিনিমাম ক্লায়েন্টকে যে তুমি তোমাকে মিনিমাম এত প্রোডাক্ট এত কোয়ান্টিটি অ্যাড করতে হবে এটা দরকার নেই এক দিয়ে দিতে পারেন মিনিমাম এক একে নিস্তার অর্ডার হয় না আচ্ছা বাকি অপশনগুলোতে হাত দেওয়ার দরকার নেই এগুলো হচ্ছে পড়লেই বুঝতে পারবেন আসলে এগুলো দেখ কী বোঝাতে চাইছে আচ্ছা ওই জন্য হাইট উইথ ওয়েট এগুলো হচ্ছে এগুলো বুঝতে পারবেন সবই সহজ ম্যানুফ্যাকচারার অনেক সময় ব্র্যান্ড থাকতে পারে হ্যাঁ আবার এই ব্র্যান্ডসগুলো ওপেন কার্ড একটু এখানে একটু বিষয় দেখি দেখাই সেটা হচ্ছে যে কোনো প্রোডাক্টসের ব্রান্ডস থাকতে পারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডস হইতে পারে যেমন এই প্রোডাক্ট এই টি শার্টটা মনে করেন যে নিক ব্র্যান্ডের সেক্ষেত্রে যে এইখানে মেনু ম্যানুফ্যাকচার কিছু ডিফল্টভাবে থাকে এইখানে তো নাই ওই ব্র্যান্ডটা সেক্ষেত্রে আমরা এই ব্র্যান্ডটা কীভাবে অ্যাড করবো এইখান থেকে একটা অপশান আছে ম্যানুফ্যাকচারার্স এইটা যদি আমরা ওপেনের নিউ ট্যাপ দিই এখানে দেখেন আমরা পূর্বের ম্যানুফ্যাকচারার্সগুলো দেখতে পারবো অথবা আমরা অ্যাড করতে পারবো এখান থেকে অ্যাড করলাম মনে করেন যে এন আই কে এখানে ইমেজ আপলোড করা যায় দরকার নাই এসিওরও এখানে কাজ করা যায় অনেক এগুলো দেখাবো না এখন এগুলো অ্যাড করলাম জাস্ট আচ্ছা এখানে যদি দেখেন এখানে কিন্তু নিকে এখন অটোমেটিক এসি হয়ে যাচ্ছে দেখছেন অ্যাড করার কারণে এখানে সিলেক্ট করলাম এখানে এখানে ক্যাটাগরিস এটা হচ্ছে আমাদের কী ক্যাটাগরি ক্লোথ বা টি শার্ট টি শার্ট মানে নাই ক্যাটাগরি করা নাই আমরা একটা ক্যাটাগরি করবো নতুন কীভাবে করবো এই পাশেই দেখেন একটা অপশান আছে ক্যাটাগরিস এই যে ওপেন ইন নিউ ট্যাপ যদি দেন এই যে দেখেন আগের ক্যাটাগরিগুলো এখানে আছে আমরা নতুন একটা অ্যাড করবো এখানে অ্যাড নিউ থেকে লিক করে নাম দিই ক্যাটাগরির টি শার্ট নাম দিলাম ডিসক্রিপশন থাকলে এই মেয়ের টাইটেল এগুলো দিতে হবে টি শার্ট যেটা ওইটা এখানে দেবেন 
क्षेत्र विभिन्न धरण कलर सैज यगलर क्षेत्र होपशन सेक्शन व्यवहार करब साधारण व्यवहार है जी मन करेंगे अपशन हिसाब से सज लिखी एगो हम डिफल्ट भाव किसान तैरी थे ओपन कार्टे ओपन कार्टे किस अपन डिफल्ट भाव तैरी थे ये देखें जो सजा जस्ट लिखी इन चले आसे सजर अपशन जो देखी সাইজ অপশনটা এড করা কি আছে এটা যদি দেখেন স্মল সাইজ আছে মিডিয়াম সাইজ আছে এই টাইপটা কি সিলেক্ট করা টাইপ রেডিও টাইপ আছে সেক বক্স আছে হ্যাঁ মনে করেন যে আচ্ছা এগুলো আমরা প্রোডাক্টটা প্রিভিউ করে দেখব আসলে কিভাবে দেখায় এগুলো আপাতত এইভাবে থাকুক সাইজ স্মল লার্জ আচ্ছা এইভাবে আমরা সাইজটা না নিয়ে আমরা একটু কালার নেই কালার যেহেতু আমাদের ওই প্রোডাক্টটা কালার আছে कलर 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 सीओएलओआर कलर मने है जो ना ही समस्या ने हम लोग टकी रेट कर बता रहे ना था क्ले हम्म कलर ना ही हम लोग टक कलर ना में टॉप ऑप्शंस बना ही ताकि ले अपना तो जो तो शुरू इधर है कलर लेकिन हम टाइप्स दिलाम सिलेक्ट सेट ऑर्डर इट कोनो इम्पोर्टेंट ना आज चेक ना मैं बेलू दे बो की दे बो कलर दे बो ब्लैक सेट ऑर्डर इम्पोर्टेंट ना इखने दे वो व्हाइट व्हाइट और ब्लैक ना में अमरा अच्छे कलर भी रिएक्ट कर से इपर हमारा सेव जो थी दे गैलो हम लागे पीस आगे ऑप्शन दे इखने दे देखने हमारा कलर लेकि देखने कलर ऑप्शन सेलर्स अच्छा इधर रिक्वायर्ड की ना है रिक्वायर्ड अच्छा इखने ब्लैक बोले इतने के अपना ब्लैक कलर एक तो ऑप्शन टा अच्छा देखा जाए तो सीना जहाँ पे इखने होते ब्लैक क्वांटिटी दिलाम दौरे पॉन्ड सास क्वांटिटी आसे प्राइस इखने देखने का ऑप्शन से प्राइस प्लस और माइनस ये इटर माने होते हैं जब जोखन ब्लैक कलर टा सिलेट कर बे तो अखन इटर प्राइस की कोनो बार बे ना की कम बे जो ती अमी मुनेकर जो है ब्लैक टा दाम एक टू बार बे शेखेत्रे जे मूल जे प्राइस हमरा देसी शे प्राइस थे के इखने हमरा शे अमाउंट टे बेशी कर बे जो कत्तर का बार अर्थात ब्लैकटर प्राइस बीस ब्लैक कलर अच्छा इरपे ह्विट कोटी पंचाश दिल ये मन कर लो ह्विट जो सिलेक्ट कर तक यटार दाम आो कम पंचाश टा मूल प्राइस एर थे और दस टाक कम से क्षेत्र में कलर से अच्छा इरपर सेव करी सरि अब एडिट करब मैं सेव कर लगे आब एडिट सेक्शन ही आसलम वोट क्लिक कर देखिए बुझे अब मैं सेव करारे क्यों एडिट करते एडिट आईकन का क्लिक कर ले एडिट करा जाए अपशन पर्त कलर एड कर लालार अपशन यार दरकार नहीं डिसकाउंट ये आसले एड करते हैं ये अपना मार्केटिंग पार्पजे क्या करें उन एड कर स्पेशल ये इमेज ये हम प्रोडक्टर इमेज एखान क्लिक कर आईकन ट क्लिक करोड कर देखें आपलोड 
আমরা একসাথে দুইটাই আপলোড করতে পারবো কন্ট্রোল দিয়ে তারপরে ক্লিক করলে দুইটা একসাথে আপলোড করতে পারবেন ওপেন সাকসেসফুলি আপলোডেড এইভাবে আমরা টিক দিয়ে আরও ইমেজ ব্যবহার করতে পারবো এডিশনাল ইমেজ একই পদ্ধতি এই হচ্ছে আচ্ছা যদি এইটা চাই যে উপরে নিচে ইমেজ নিতে তাহলে এখানে সেট অর্ডার মানে সেট অর্ডার করতে হবে বুঝতে পারছেন সেট অর্ডার যদি এখানে অন্ধার তাহলে এটা উপরে যাবে এটা যদি টু দাও তাহলে এটা নিচে চলে আসবে এরকম সেট অর্ডার মূলত কাজ এইটা ওপেন কার্টে আচ্ছা গেল ইমেজ আপলোড করা হলো রিভার্স পয়েন্টস দরকার নাই এসিও আমাদের দরকার নেই এখন ডিজাইনের দরকার নেই সেই আচ্ছা যদি এখানে আমরা এই প্রোডাক্টটা দেখি আসলে কীভাবে লাগে মানে আপলোড যে করলাম আমরা কেমন লাগে স্টোরে যাব এখানে গিয়ে এখানে সার্চ দিই প্রোডাক্টটা লিখে এই যে প্রোডাক্টটা চলে আসছে দেখেন এখানে আমরা যে এই যে একটা অপশন সিলেক্ট করছিলাম অপশনস এবং কালার দিছিলাম এবং অপশনসটা মনে হচ্ছে এইখান থেকে আসে কালার এই যে এটা আমরা টাইপ সিলেক্ট চুজ করছিলাম এই জন্য এইখানে দেখেন সিলেক্ট অপশান আসছে কিন্তু দেখেন প্লিজ সিলেক্ট কিন্তু যদি আমরা এখানে দেখেন আমরা যদি অন্য একটা অপশান চুজ করি রেডিও কেমন হয় তাইলে দেখেন রিলোড দেন দেখেন এখানে কিন্তু অপশানটা আসছে কীরকমের এখন বাটন আকার আসছে অপশান চুজ করার মতো রেডিও বাটন আকার যে কোনটা আপনি ই করবেন দেখেন দাম হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা তুমি যদি হোয়াইট কালারটা নাও তাইলে দশ ডলার তুমি কম পাবা যদি ব্ল্যাক কালার নাও তাহলে তোমাকে এক্সট্রা বিশ ডলার দিতে হবে এই হচ্ছে কালার ভেরিয়েন্টসের উপরে কীভাবে প্রাইস আপ ডাউন করানো যায় ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট এইটা এক ধরনের আচ্ছা এখন আমরা একটা সিম্পল প্রোডাক্ট অ্যাড করা এখানে দেখি আসলে কেমন হয় এবার কোনো আমি তেমন প্রোডাক্ট অ্যাড করবো না জাস্ট নাম দেবো সিম্পল প্রোডাক্ট সিম্পল প্রোডাক্ট নেই ও সরি কোথায় আসছি প্রোডাক্টসে যাইতে হবে এখান থেকে সাইড বাইরের থেকে প্রোডাক্টস প্রোডাক্টসে যাবেন এখান থেকে অ্যাড নিউ নাম দেন প্রোডাক্ট নেম প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন এগুলো ক্লায়েন্ট আপনাকে দিবে আপনি জাস্ট কপি পেস্ট করে বসাবেন মেটা টাইটেল প্রোডাক্ট নেম দরকার নাই স্টার সিমে তো এগুলো ইম্পর্টেন্ট মডেল দিয়ে দেন এর প্রয়োজন নাই এটা তেমন এগুলো তো আগে একবার বলা হয়েছে ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড এবার অ্যাপেল সিলেক্ট করি এক্সাম্পল হিসেবে অ্যাট্রিবিউটস দরকার নাই অপশনসও দরকার নাই আমাদের এবার এখানে প্রাইস ভুলে গেছি যেতে প্রাইস একশো দিলাম আর একটাও আমাদের ইম্পর্টেন্ট না ইমেজটা দিব খালি ইমেজ ধরে কোনটা দেওয়া যায় এইটা দিই এটা হচ্ছে আমাদের এই প্রোডাক্টের ইমেজ মাল্টিপল ইমেজ থাকলে অ্যাড নিউতে দিয়ে অ্যাড করবেন আচ্ছা এখানে প্রোডাক্ট আমরা দেখি কেমন হয়েছে কি নাম দিছিলাম প্রোডাক্টার প্রোডাক্টের নামই হচ্ছে প্রোডাক্ট নেই আচ্ছা সার্চ দিই এই যে প্রোডাক্ট নেই এটা কিন্তু কোনো অপশন আসে নাই দেখছেন ওই কারণে কারণ এটা হচ্ছে সিম্পল প্রোডাক্ট ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট না জাস্ট অ্যাড ক্লিক করে কি কাস্টমার কিনতে পারবে এইভাবে এই হচ্ছে আপনার ওপেন কার্ডে প্রোডাক্ট লিস্টিং করা কীভাবে করতে হয় আচ্ছা যদি এখন ওপেন কার্ডে প্রোডাক্ট লিস্টিং করার ক্ষেত্রে কারো কোয়েশ্চেন থাকে কীভাবে ক্যাটাগরি অ্যাড করতে হয় এখান থেকে দেখা নিচ্ছে এখানে দিয়ে ক্যাটাগরি অ্যাড করবেন কীভাবে প্রোডাক্ট অ্যাড করতে হয় এই প্রোডাক্ট অপশনে গিয়ে এই অ্যাড প্রোডাক্ট ক্লিক করে প্রোডাক্ট অ্যাড করবেন কীভাবে অ্যাট্রিবিউটস অ্যাড করতে হয় 
एट्रीब्यूट प्रयोजन नहीं एड करते हैं कलर सैज वेट एगो क्यों एड करते हैं ये करते हैं ब्रांड क्यों एड करते हैं यहन देखाना हो ब्रांड क्यों एड करते हैं ये मत ओपन कार्टे प्रोडक्ट आपलोड क्यों करते हैं तरह विस्तारित देख कि शपे प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं क्लायट तरह शपर एड्रेस बोर्ड लग इन इनफरमेशन दे जस्ट तरह लग इन इनफो कपि पेस्ट कर लग इन करब मोटामुटी सबग क्ज सेम क्यों एटार मान प्रत्येकटार ही लुक्स मैं देखते एक रकम मन है ये पार्थक्य बाहर किस ही ना देखें ये कैटालग कैटालग नाम एक अपशन आच्छा कैटालग अपने अंडारे देखें प्रोडक्ट कैटेगरिज मनीटरिंग दरकार नहीं प्रोडक्ट एट्रिव्यूट मैनुफैक्चर सप्लाइस टैक्स सब विषय हे इम्पर्टेंट प्रोडक्ट आगे हमें देखी ना प्रोडक्ट आगे देखो ना आगे देखो हमारे कैटेगरिज ओपन निव टैप कर लिखने एक कैटेगरि बनाना आज जो कैटेगरि देखी तेल बुझते सहज है बुझे तो सहज है देखें इन्हें हे नाम आपकी जो कैटेगरि एड निवते जा रकम आसे देखें ये अपशनगुल आसते से जस्ट वहीगुल जगह को देखाना देखी अच्छा ये नेम कैटेगर नाम कि मैं ओमेन कैटेगरि कैटेगर नाम ही ओमेन कैटेगरि अच्छा इटे डिसप्लेड हो भी क्या येस दिल ठीक से अच्छा पैरेंट कैटेगरि जो थे पैरेंट कैटेगर अंडारे से क्षेत्र में दीब ना थकले ना ठीक है होम मानी हो मेन कैटेगरि जी एर आंडारे हमें दीते चाहिए क्षेत्र जी पैरेंट कैटेगर आंडारे दीते चाहिए दीते हैं जी एम कैटेगर थे जो कैटेगरिटे आसल को कैटेगर आंडारे थको से क्षेत्र में यह भाव दीते हैं जेहतु ये एक आगे कैटेगरि से क्षेत्र में आसते हैं ना देखो सर नतुन कैटेगरि एड कर समस्या नहीं और ये हमसे डेस्क्रिपन वो कैटेगरि को डेस्क्रिपन थे दीबें इमेज थे प्लान दिए दीबें एगो इम्पोर्टेंट ना तेम अच्छा मैं मतलब एड करी एड नि कैटेगरि नाम दिल टी शार्ट डिसप्लेट है अच्छा इटा को कैटेगर आंडारे थे ओमेन ना इटा को कैटेगर आंडारे थे मेन रोड कैटेगरि यहाँ टी शार्ट डेस्क्रिपन थे दीबें ना थे समस्या नहीं टी शार्ट अटोमेटिकली बाकी सब ठीक है सेफ टी शार्ट नाम एक कैटेगरि एड कर लच्छा एर पर हे से प्रोडक्ट एट्रिव्यूट प्रोडक्ट एट्रिव्यूट देखी अपना सब बेपारे आशा कर बुझते हैं सैज कलर यूलिस्से मूलत आसले विषय मैं जो सैजे अपशन का देखी कि आसले देखें एस सैज एम सज एल सज ऑन सज मैं हे सजगलो एट्रिव्यूटर आंडारे क्रिएट कर प्रोडक्ट एट्रिव्यूटे जाने गए जी एक एड नि एट्रिव्यूटे जा नाम दिल वेट डब्ल्यू ए जी एस टी वेट पब्लिक नाम रेडियो बाटन ना कि ड्रप डाउन ड्रप डाउन ही दी एट्रिव्यूट एड कर फिलल अच्छा आज जो एडिट अपने दी तो 
আচ্ছা আমরা ফসে প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউটস আনলাম অ্যাড করলাম কিন্তু এখন হচ্ছে আমরা কিভাবে এই প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউটসের ভ্যালু দেব যে বিভিন্ন ওয়েট ভেরিয়েন্টস কিভাবে দেব এখান থেকে ওয়েটসের ভিউতে ক্লিক করার পরে আমি আবার দেখাই প্রোডাক্টস অ্যাট্রিবিউটস আমরা যে অ্যাট্রিবিউটসটা অ্যাড করলাম সেটা হচ্ছে এখানে কিভাবে অ্যাড করলাম এই অ্যাড নিউতে দিয়ে এরপর হচ্ছে আমরা এখানে যেতে পারি অ্যাড নিউ ভ্যালুতেও যাইতে পারি অথবা এখান থেকে ভিউতেও যাইতে পারি আমাদের যে ক্যাটাগরিতে ভ্যালু অ্যাড করবো ওইটার ভিউতে যাবো এরপরে দেখেন এখানে লেখা আছে অ্যাড নিউ ভ্যালু অ্যাড নিউ ভ্যালু বাটনে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা ওয়েটটা দেখব ঠিক আছে কিনা সিলেক্ট হয়েছে কিনা ভ্যালু দিব মনে করেন যে দিব ওয়ান কেজি ওয়ারেন ঠিক আছে এরপর এখান থেকে একটা আছে সেইফ দেন অ্যাড অ্যানাদার ভ্যালু এইটা আমরা ক্লিক করবো কারণ আমরা আরও কয়েকটা ভ্যালু ওয়েট অ্যাড করব আচ্ছা এরপর দেব পাঁচ ফাইভ কেজি আর দিব না তারপর সেভ দেব দুইটাই থাকুক দুইটা ভ্যালু আসছে দেখছেন যদি ভিউ করি দেখেন ওয়ান কেজি এবং টুয়েন ফাইভ কেজি ওকে এই গেল হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভ অ্যাট্রিবিউটস ম্যানুফ্যাকচারার্সটা ইম্পর্টেন্স তেমন একটা না মানে হচ্ছে ব্রান্ড বলতে পারেন এক রকম আমার একটা ব্রান্ড অ্যাড করি অ্যাড নিউ ম্যানুফ্যাকচারার্স আচ্ছা আর ইউ পি সি এস এন রূপসাদা আমরা একটা তৈরি অ্যাড করবো এবার হচ্ছে আমাদের ক্যাটাগরিতে সেভ ওকে অ্যাড হয়েছে এই গেল হচ্ছে আমাদের ম্যানুফ্যাকচার অ্যাড করা সাপ্লাইয়ার সেগুলো তো আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট না এখন আমরা একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করবো প্রোডাক্টসে যাবো আচ্ছা আমরা একটা সাথে একটা প্রোডাক্ট দেখি আসলে কিভাবে একটা প্রোডাক্ট কী কী অপশান আছে একটা প্রোডাক্টের আন্ডারে দেখেন এখানে স্ট্যান্ডার্ড এটা সিলেক্ট করা থাকবে প্রোডাক্টের নাম দিবেন বাকি অপশানগুলো সহজ বুঝতে পারবেন ভিজিবিলিটি থাকবে এমবেড এনাবেল থাকবে অপশান অ্যাভেলেবেল ফর অর্ডার থাকবে শর্ট ডেসক্রিপশন লং ডেসক্রিপশন বা ডেসক্রিপশন যাই বলেন ট্যাক্স বলেন এগুলোর ব্যাপারে এখন আপনারা খুবই পরিচিত আমি মনে করি আচ্ছা এরপরে প্রাইস যদি জানে এখানে প্রাইস বসাবেন হ্যাঁ হোলসেল প্রাইস রিটেল প্রাইস এগুলো তো আপনারা আসলে জানেন যে হোলসেল প্রাইস কত রিটেল প্রাইস কত মানে বিষয়টা কি রিটেল প্রাইস হোলসেল হোলসেল হচ্ছে পাইকারি যাকে বলে রিটেল হচ্ছে খুচরা আচ্ছা এই বিষয়গুলো পরে দেখবো আরও সমস্যা নেই এসিও এটা তো আমাদের কাজ না সমস্যা নেই এখন আপাতত অ্যাসোসিয়েটস মানে হচ্ছে কোন ক্যাটাগরিটা চুজ করব এইটা শিপিং এগুলো তেমন ইম্পর্টেন্ট না এগুলো ক্লায়েন্ট বলে না সাধারণত দিতে কালার কম্বিনেশনের উপরে যদি কোনো প্রাইস চেঞ্জ থাকে যেমন এক কেজি রূপেন্স রূপসে তার তেলের যে দাম হবে পাঁচ কেজি তার বেশি হবে সেক্ষেত্রে আমাদের এইখান থেকে ওই ভেরিয়েশনের উপর দাম কমাইতে বাড়াইতে হবে কোয়ান্টিটিস হচ্ছে এই স্টকের কোয়ান্টিটি কীভাবে করে এটা দেখাই দেবো আমি সমস্যা নাই ইমিস কীভাবে দিতে হবে ফিচার্স যদি থাকে কাস্টমাইজেশন এটা ইম্পর্টেন্ট না অ্যাটাচমেন্ট ইম্পর্টেন্ট সাপ্লাইয়ার্স ইম্পর্টেন্ট না তেমন আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করব ক্যাটালগ প্রোডাক্টস দেখেন অ্যাড নিউ প্রোডাক্ট ক্লিক করবো আমরা এখান থেকে স্ট্যান্ডার্ড এখানে নাম দিব সয়াবিন তেল সয়াবিন অয়েল আমরা একটা সয়াবিন অয়েলের ইমেজ ডাউনলোড করি প্রাইস নেই কোথা থেকে নেব এটা নেব চাল ডাল থেকে বানানো হয় নেই এই যে এই যে রূপসারা পাওয়া গেছে সরি ডিটেলস এই হচ্ছে রূপসাদা নাম দিলাম ইমেজ ডাউনলোড করলাম এটা একটু আচ্ছা এরপরে 
আচ্ছা এখান থেকে নিব আমরা ইনফরমেশন গুলো আস্তে আস্তে এইটার কোনো কিছু দরকার নাই আমাদের ভিজিবিলিটি এভরিহেড এগুলো এই কমিটি থাকবে কন্ডিশন অবশ্যই নিউ শর্ট ডেসক্রিপশন দেই একটা শর্ট ডেসক্রিপশন আর কি লিখবেন এইটা লেখেন না এখানে শর্ট ডেসক্রিপশন না লেখেন যে 1 kg and 5 kg লিখে দেন রেট মানে এখানে শর্ট ডেসক্রিপশন ক্লায়েন্ট আপনাকে দিবে আপনি বুঝিয়ে নেবেন জাস্ট এর কিছু না লং ডেসক্রিপশন আমি এইটা দিব বেস ওকে প্রাইস ইজ যাব আমরা এখান থেকে এটা হচ্ছে আপনারা এখান থেকে আচ্ছা কিছু কিছু ফাংশন এখান থেকে আমাদের এনাবেল করতে হলে আগে আমাদের প্রোডাক্টটার ইনফরমেশনগুলো ইনফর একটু ইনপুট করে প্রোডাক্টের নাম তারপর হচ্ছে এই ডিসক্রিপশন দিয়ে জাস্ট প্রোডাক্ট একবার একটু সেভ করতে হবে সেভ অ্যান্ড এসটাতে ক্লিক করেন আচ্ছা এরপরে কিছু 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 ফাংশনগুলো চালু হবে যেগুলোর উপর আমরা কাজ করতে পারবো আসলে আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমরা রিটেল প্রাইস দেবো আমাদের মনে করেন যে হচ্ছে এটা তো হচ্ছে আমাদের আসলে ভেরিয়েবল প্রোডাক্টস এর ক্ষেত্রে রিটেল প্রাইসটা এখানে না দিলেও সমস্যা নাই আচ্ছা এখানে আমরা একটা প্রাইস বেস্ট প্রাইস দিতে হবে যেটা আমাদের কি বলে একটা ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট হয় যেমন মনে করেন মিনিমাম এক লিটারের দাম যদি আমরা একশো টাকা সেই বেস্ট প্রাইসটা দিলাম একশো তারপরে সেই ব্যানেজটা থেকে ক্লিক করেন যদি স্পেশাল প্রাইস থাকে মানে অফ অফার টফার থাকে এখান থেকে নিউ স্পেশাল প্রাইস করা যাবে আচ্ছা এরপরে যাব হচ্ছে এসিও এটা দরকার নাই অ্যাসোসিয়েশন ক্যাটাগরি প্রোডাক্টটা কোন ক্যাটাগরি হবে টি শার্ট সিলেক্ট করলাম দেখি তো তাহলে এই যে দেখেন রূপচন্দা আসছে মানে হচ্ছে ব্র্যান্ড সিলেক্ট করলাম শিপিং এভাবেই থাকুক কম্বিনেশন হুম এখানে একটা কম্বিনেশন আছে আমাদের মানে হচ্ছে আমরা দুইটা লিটারে একটা পাঁচ লিটার একটা মানে একটা এক লিটারে সেল করবো সো এখান থেকে হচ্ছে আমাদের ওয়েটে যেতে হবে এক কেজি ওয়ে অ্যাড করলাম সরি এক কেজি ওয়েট অ্যাড করলাম আচ্ছা হোলসেল না ইম্প্যাক্ট অন প্রাইস কী হবে যখন সেই এক কেজি ওয়েট সিলেক্ট করবে তখন আসলে কি হবে প্রাইসের উপর একটা ইম্প্যাক্ট করবে এবং সেই ইম্প্যাক্টটা কী হবে প্রাইসটা ইনক্রিজ হবে ইনক্রিজ হবে কত যখন এক কেজি সিলেক্ট করবে তখন ইনক্রিজ হবে না কারণ এক কেজি দাম বেস্ট প্রাইস আমাদের একশো সো এটা আমরা ইনক্রিজ এখান থেকে না দিলেও হবে নাম দিলাম এখান থেকে এটা সেরকম ইম্প্যাক্ট করলো না আচ্ছা সেই ব্যানেজটা দেব নিউ কম্বিনেশনে আবার ক্লিক করব ওয়েটে যাব ফাইভ কেজি সিলেক্ট করব অ্যাড বাটনটা ক্লিক করব এখানে যখন দেখবো আসছে ঠিক আছে এরপরে কি হবে ইন আমার ইম্প্যাক্ট প্রাইসের পরে ইম্প্যাক্ট পড়বে এবং ইম্প্যাক্ট হবে ইনক্রিজ পাঁচশো থেকে একশো টাকা তো আমাদের বেস্ট প্রাইস কিন্তু যখন সে পাঁচ লিটার সিলেক্ট করবে তখন আরও চারশো টাকা বাড়বে তাহলে টোটাল পাঁচশো টাকা হবে পাঁচ লিটারের দাম ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে সেই ব্যানেস্টে 
कठिन तब समस्या नहीं मैं जो अपना क्ष पा मानवर्डार उपाय आशा करी बुझते जो क्या ना बुझे थकें तो बोले विषय अच्छा एन हे जेन कार्ड देखो कि जेन कार्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं तो ये हमारे भेबे इन डिटेल्स देखो ना जस्ट फांगशनगुल देखो खूब अल्प समय भरे आशा करी अपना पार्ले जेन कार्ड प्रोडक्ट एड करते लग इन करब लग इन करारे कैटालगर अंडारे देखें प्रोडक्ट्स और कैटागरिज और प्रोडक्ट्स कैटालगर अंडारे एखान एड नि प्रोडक्ट्स जाने प्रोडक्ट एनावेल अवश्य थको जो को डेट थे निर्दिष्ट डेटे प्रोडक्ट एनावेल है से डेट ये बसा प्रोडक्ट मैनुफैक्चर सिलेक्ट करबें ये नाई कारण हे इजे देखें प्रोडक्ट मैनुफैक्चर य ये मैनुफैक्चर अंडारे को मैनुफैक्चर नहीं इन्सार्ट कर अर्थात एड कर नाम दीबें तपर से ये चले आसबर एखान चूज कर देवें अच्छा प्रोडक्ट नेम दीबें ये प्रोडक्ट इज फ्री नो एट फ्री ना जो फ्री थे फ्री देवें फ्री प्रोडक्ट थे अनेक समय देखें प्रोडक्ट इज कल फर प्राइस अनेक समय प्रोडक्ट का मिसे लेखा थे प्राइस फर कल से अपशन मूलत नो दीबें जो प्राइस बसा क्वानिटी हाँ ठीक से फ्रंट क्लायट कस्टमर जरा थे ता देखते कैटा कोवान्टिटी आई नदी दिल न दी अच्छा इरपर एखन के प्रोडक्ट इमेज दीबें ये मोटामुटी अच्छा इम्पोर्टेंट किस ही नहीं हम मोटामुटी तपर प्रिव्यू दिए देखें सब किस ठीक थे तर से देवें पब्लिश कर देवें अच्छा ये जेन कार्ड जेन कार्ड डिटेल्स देखो ना 
অনেক সময় হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বান্টি কার্ট লগ ইন করব नाम প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন দেবেন এইখানে এইখান থেকে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করবেন এই যে দেখেন ক্যাটাগরি সিলেক্ট করছে আচ্ছা মডেল এগুলো প্রয়োজন নাই না দিলেও সমস্যা নেই ম্যানুফ্যাকচারার মানে হচ্ছে ব্র্যান্ড এই ম্যানুফ্যাকচারার আপনারা অ্যাড করতে পারবেন এই ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাড করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে ক্যাটাগরিস অ্যাড করতে পারবেন যেগুলো এইখানে মূলত আর ছিল এই যে ক্যাটাগরিস ম্যানুফ্যাকচার এগুলো এই অপশনে গেলেই আপনারা অ্যাড করতে পারবেন ক্যাটাগরিসে যদি যান দেখবেন এখানে অ্যাড করার অপশন আছে এখানে এই যে অ্যাড তারপর ম্যানুফ্যাকচার সে গেলে এই যে অ্যাড অ্যাড করে নেবেন এখান থেকে অ্যাড করলে এখানে অটোমেটিক্যালি ক্যাটাগরি চলে আসবে আচ্ছা ম্যানুফ্যাকচারারও চলে আসবে আমি এগুলো একটু তাড়াতাড়ি যেতেছি এই জন্যে কারণ এখন মোটামুটি সহজ আসলে বুঝতে পারবেন আপনারা এখান থেকে ছবি আপলোড দেবেন এরকম অ্যাড বাটনে ক্লিক করে আপলোড দিতে পারবেন ভিডিও থাকলে এখান থেকে ভিডিও আপলোড দিতে পারবেন পিডিএফ মানে আপলোড দিতে পারবেন ফাইল অপশনস থেকে আপনারা বিভিন্ন ধরনের মানে ভেরিয়েবল প্রোডাক্টের জন্য সিস্টেম করতে পারবেন এটা এইখান থেকে যেগুলো আগে অনেকবার দেখানো হয়েছে ওইগুলো ফলো করলেই বুঝতে পারবেন প্রায় সেম প্রাইস দরকার নাই রিলেশন তো ক্যাটাগরি আর কি এগুলো তেমন ইম্পর্টেন্ট না এরপরে সেভ করলেই হবে খুবই সহজ প্রোডাক্ট লিস্টিং করা এই অ্যাভান্টি কার্টেও আশা করি এগুলো পারবেন আপনারা আসলে আচ্ছা এরপরে এটা হচ্ছে এক্স কার্ড এক্স কার্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার লগ ইন করার পরে আমি অলরেডি লগ ইন করছি লগ ইন করার পরে প্রোডাক্টসে গেলে আপনারা এখান থেকে প্রোডাক্টসের নাম দিতে পারবেন স্কিম যেটা থাকে যদি দিবেন প্রোডাক্টের ইমেজ দিতে পারবেন ডিসক্রিপশন ক্যাটাগরি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন ফুল ডিসক্রিপশন দিতে পারবেন মানে সবগুলো আসলে অপশন নাম দেওয়া আছে প্রাইস দেওয়া আছে এখানে সবগুলো নাম ইন্ডিভিজুয়ালি দেওয়া আছে কোনটায় কী দিতে হবে জাস্ট এগুলো আপনাদের ক্লায়েন্টের এক্সেল শিট থেকে বা যেখান থেকে রিসোর্স দেয় ওইখান থেকে জাস্ট কপি টু পেস্ট করবেন এই হচ্ছে আসলে এক্স কার্টেরও কাজ এগুলো আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন এখান থেকে ক্যাটাগরিসও অ্যাড করতে পারবেন এখান থেকে দেখেন আচ্ছা এরপরেরটা দেখি আমরা কিউব কার্ট কিউবকার্টে লগ ইন করার পরে আপনারা এইভাবেও দেখতে পাবেন এখান থেকে ইনভেন্টরিতে গেলে প্রোডাক্টসে যাবেন প্রোডাক্টস অ্যাড করতে হলে এরপরে এখান থেকে অ্যাড প্রোডাক্টসে যাবেন অ্যাড প্রোডাক্ট অ্যাড প্রোডাক্টে গেলে দেখেন এখানে প্রোডাক্টের নাম এখানে ব্র্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারের ব্র্যান্ড এখানে ব্র্যান্ড একটাও নাই হচ্ছে এখান থেকে আপনারা ব্র্যান্ড অ্যাড করতে পারবেন আসলে এই যে ম্যানুফ্যাকচারার এখান থেকে গেলে এই অপশনে গেলে আপনি অ্যাড করতে পারবেন প্রোডাক্ট কোড যদি থাকে ক্লায়েন্ট অ্যাড করবেন হ্যাঁ প্রোডাক্ট হাইট ওয়েট এগুলো থাকলে অ্যাড করবেন আর হচ্ছে 
प्राइसिंग ये खाने देखें डिस्क्रिप्शन ही देगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन प्राइसिंग ये खाने बोल शब्द इधर कॉस्ट प्राइस रिटेल प्राइस कॉस्ट प्राइस ना रिटेल प्राइस एवं सेल इधर टेबल भर कर देंगे कौन इधर टेबल भर कर देना कि ये खाने के कैटेगरी ऑप्शंस जो था कि वेरिएबल इसके � सिलेक्ट फाइल की है इमेज सोर्स करते बोल में एक बार भी इमेज आट कर दें अच्छा इट्स सार्स इन जने ये पर सेव एंड सेव दिले हो गए ये हो चुकी होगा छः शर्ट दिखेर गुलो जो तो अपने देखें तो हल्की से बुझते हो ना ऊपर है कारण ये गुला भी होता है आगे गुलो देखा हम कारण है ये गुलो खूब तारातार फोन टा देखें लाम शॉपिंग फॉर कमर्स ओपन कार्ड ये तीन टा खूब भालू भावे देखें बा ऊपरे प्रथम पास टा ये कटो खूब भालू भावे देखें जब भी देखें ताहले बुझते बन ये दो टा जब भी देखें भालू भावे ताहला आशा करी शॉप गुले ही बुझते बन ये दो टा तीन टा ये होते हैं शोले मतलब म कौन-कौन सी में से किसी भी प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं बाकी होते हैं अमेज़न ही प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के तरह से लाइक हमारे अमेज़न ही कोनो रेस्टोर नहीं डेमो रेस्टोर नहीं जामी आपने तो कोई भी देखा हुआ है अमेज़न है तो आपने मने करिए आपने जो देखें थे के लिस्टिंग करते पालें तारा उन्हें � कथा थे कि बुझते ना पाने समस्या है तो अलेआम के बोल ले अमिंशाल आपने देखे हेल्प करने चेष्टा करो धन्यवाद